क्यों कि ये अभ्यास है ये तो एक अर्थ है और किसी चीज का नहीं करते क्योंकि वो जैसे माँ कहती है कि बहुत ही ग्रंथ पढ़ के एक अपने आप को ऊपर भारी कर लेते और कुछ नहीं करते श्री माता जी आ गई है और जब वो आ जाए अपने अपने स्थान पर स्थान पर आप खड़े हो जाइए और जब श्री माता जी बैठ जाए तब आप अपने स्थान पर ही बैठ जाइए वहीं से नमस्कार कर दीजिए और जो भी कोई पुष्प या कोई फूल वगैरह लाए हो वो जब प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा उनके दिन पाओ को मत छुए यहाँ उनके सामने यहाँ पर जो फूल रखे हुए हैं उसके ऊपर आप अपने फूल डाला वो भी काफी है सब कोशिश करते हैं कि ऊपर चढ़ के उनको हार डाला जाए ऐसे कृपया पास करें श्री माता जी आगे आप कृपा खड़े हो जाइए सामने बोलो श्री भगवती माता जी श्री निर्मला देवी की जय बोलो श्री आदि गुरु श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय आप सब की ओर से मैं ये छोटी सी फूल माला माँ के सामने उनको आप इसको रखने को आई यू टू टेक इट केयर आई यू यूज इज दैट माई केयर सहजों की जनों को हमारा सहजोग में जब कुंडलिनी का जागरण हो जाता है तो वो एक के बाद एक इसे बंद ही कर दीजिए इसका बड़ा आवाज ये बंद कर दीजिए बहुत आवाज है उधर पवन चक्की का आवाज है असल में
तो एक और एक चक्रों को लांघती हुई कुंडलिनी ऊपर के ओर चढ़ती है यही कृष्ण के बताई हुई ऊर्ध्वगति श्री कृष्ण ने अपने समय में जो कार्य किया है वो बहुत सूक्ष्म है और उसको समझ लेना सहयोगियों का परम कर्तव्य है श्री राम के जमाने में जब श्री विष्णु जी का अवतरण हुआ था तो वो एक विशिष्ट रूप से संसार में आए थे और जैसा कि सॉक्रेटिस ने वर्णन किया हुआ एक बेनोवेलन किंग हितकारी राजा उसके प्रतीक स्वरूप ये संसार में आए वो एक प्रतीक स्वरूप अत्यंत प्रेम में पति भी थे पिता भी थे भाई भी थे मातृभक्त भी थे पितृभक्त भी थे जितने भी दुनिया भर के धर्म थे वो उन्होंने निभाए और अंत में उन्होंने जो एक राजा का धर्म होता है वो भी पालन किया बहुत कठोर तपश्चर्या के साथ तो एक तपस्वी जैसे वो संसार में रहे और उन्होंने दिखा दिया कि एक राजा को कैसे होना चाहिए उनके आदर्श से हमारे जितने भी राजनैतिज्ञ हैं कुछ सीख लें तो बड़ा फायदा हो जाएगा लेकिन उससे आगे श्री कृष्ण का जन्म बिल्कुल दूसरी तरह से हुआ है जब भी अवतरण होता है कोई सा भी वही अवतार वही व्यष्टि वही वस्तु जिसे कि हम समझते हैं एक विशिष्ट तरह की सामग्री लेकर है जैसे श्री विष्णु के जितने भी उनके अंग हैं वो जब भी अवतरण होते हैं तो वो तरह तरह की अपनी समयाचार में जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरी करते हैं समय के अनुसार उस वक्त समय यह था कि रामचंद्र जी को दिखा देना था कि अच्छा राजा कैसे होता है अच्छा पति कैसे होता है उन्होंने अपने चरित्र से अपने अच्छाई से और अपने प्रभाव से हमारे अंदर उसकी भावना बना दी उसी से हमारे अंदर हृदय का जो राइट साइड है इसे हम राइट हार्ट कहते हैं वो बना दें फिर उसी अवतरण को जब कृष्ण के समय में आना हुआ तो जो चीज़ उन्होंने बनाई थी वो इतनी ज़्यादा जम गई वैराग्य इतना ज़्यादा बन गया हरिश्चंद्र जैसे राजा आदि हुए जो कि अतिशयता पे उतर गए अतिशयता पे उतर गए अतिशय हो गया मामला जो उन्होंने सिखाया था वो अतिशय पे हो गया सब राजा लोग तपस्वी हो गए सन्यासी हो गए अपने बीवियों को छोड़ दिया हम रामचंद्र जी हैं तब श्री कृष्ण का जन्म श्री रामचंद्र जी को ऐसा कहा जाता है कि उनका अवतरण भी मनुष्य के ही लेवल पे होना चाहिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए इसलिए उन्होंने जान बूझ करके भुला दिया था कि श्री विष्णु स्वरूप और इसीलिए वो मध्य मार्ग में नहीं है वो राइट साइड पर लेकिन श्री कृष्ण जो आए विशुद्धि चक्र पे तो उन्होंने उसी बात को दुरुस्त करने के लिए करेक्ट करने के लिए एक बिल्कुल ही दूसरा फॉर्म ले लिया अब श्री कृष्ण के फॉर्म में जब वो आए तो उन्होंने कहा कि ये सब जो सीरियसनेस इसे तोड़ना चाहिए उस जमाने में सब तरफ से आघात थे उसी जमाने में नेमीनाथ जी हो गए जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस आदमी थे उन्होंने तो लोगों का खाना पीना बंद करवा दिया था हर तरह के धर्म के बंधन बहुत ही जकड़ गए थे 
कि ये धर्म आपका वो धर्म आपका जैसे कोई मिलिट्री बन गई थी धार्मिक लोगों की हो हो मिलिट्री के इसमें कोई खाना पीना सब छोड़ के संतप्त होकर के सारे लोग बैठे हुए थे परशुराम जी जैसे सो so, उन्हीं श्री राम ने जन्म लिया श्री कृष्ण के रूप में और अपनी ही वजह से जो ये एक तरह से जड़ता छा गई थी उसको तोड़ने का प्रयत्न किया ऐसा ही हिसाब किताब मोहम्मद साहब का हुआ है मोहम्मद साहब जब आए तो वहाँ पर जिस जगह पैदा हुए थे उन लोगों ने उनको बहुत सताया उनको जहर तक दिया उनको मार भी डाला एक तरह से बहुत परेशान कर दिया तो उन्होंने सिखाया कि अच्छा आप इन लोगों से युद्ध भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए वो समय आ चाह उस समय में इतने लोग मारे गए कि पत्नियां बहुत एक ही एक घर पत्नी करते तो बहुत सी औरतें विवाह के बगैर ही रह जाती और अविवाहित रिश्तेदारी उनको माने नहीं थी तो उनका अच्छा ठीक है आप चाहे चार से करो चाहे पाँच से करो पर विवाह करो परमात्मा को साक्षी रख कर के विवाह करो क्योंकि बाकी घर औरतें उनका विवाह न होता तो वो कोई ना कोई अधार्मिक ही रिश्ते से रहती और इसको सीधा करने के लिए उन्होंने कहा कि अच्छा भाई चार पांच शादी कर लो कोई हर्ज नहीं जवान लड़कियां उनसे कोई शादी नहीं करा उनसे भी शादी कर लो कोई हर्ज नहीं पर शादी करो माने शादी करने से एक धार्मिकता एक बंधन बना रहे अब उसका हिसाब ये लगा कि हर मुसलमान जब तक पाँच शादियाँ नहीं करेगा तब तक वो मुसलमान ही नहीं होगा हर एक चीज़ का हिसाब किताब हम लगा लेते हैं और बहुत से लोग खासकर हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि वो अपनी पत्नी को बहुत सताते हैं वहाँ लोग और बात बात में उसको घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि क्यों सीता जी को भी तो राम ने निकाला था आप सब रामचंद्र जी हैं क्या इस प्रकार हर युग में जो जो बड़े बड़े अवतरण हुए मनुष्य ने उनको बिल्कुल ऐसा कुछ जता दिया कि वो कान पकड़े भाई हमने कहाँ से कह दिया जैसे अब डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि भाई ये माँ के फूल उठा के मत ले जाए इस पर गणों का अधिकार होता है तो 250 आदमी सहयोग छोड़ के चले गए क्योंकि उन्होंने कहा गणों का अधिकार होता है नहीं जाना चाहिए उसमें रात में आपको थोड़ी तकलीफ हो जाएगी गण लोग परेशान करें जो बात करो उसको उल्टा कैसे देखना चाहिए ये मनुष्य को बहुत अच्छे से आता है पता नहीं क्या बात है उसके आँख में कोई ऐसी चीज़ है दिमाग में कोई उल्टा यंत्र बैठा है कि जो बात कहिए हित के लिए वो अपना हित कर लेते हैं सो श्री कृष्ण ने बहुत कुछ बातों को ख़त्म करने की कोशिश की जब वो संसार में आए तो उन्होंने कहा कि ये सब लीला ये सब लीला है लीला धर लीला है किस चीज़ में इतनी सीरियस होने कौन सी बात है तो सब खेल है सब खेल है इसमें इतनी सीरियसनेस लेने की बात ही कौन सी है जो आप इस तरह से ढूढ़ाचार्य बन के बैठे हुए हैं और सन्यास की कौन सी बात है या अपने शरीर को तकलीफ देने कौन सी बात है सभी लीला है और लीला उन्होंने अपने बचपन से दिखानी शुरुआत कर उनके पीछे उनके मामा ही एक राक्षस स्वरूप बन के लगे हुए लेकिन उन्होंने जितनी लीलाएं की उसकी सूक्ष्मता सहयोग में आप समझ सकते हैं जैसे एक साहब अपने को श्री कृष्ण कहते थे मैं श्री कृष्ण हूँ इसलिए मैं औरतों के और कपड़े उतारता हूँ मैं कहा वाह क्या कहने आप मैंने कहा साहब आप ये क्या धंधे निकाले कि आप औरतों के कपड़े उतारते कहले मैं श्री कृष्ण हूँ मैं कहा अच्छा आप कब से हो गए श्री कृष्ण मैंने उनसे पूछा कि श्री कृष्ण जब औरतों के कपड़े छिपाते थे तब उनकी उम्र कितनी थी सिर्फ पाँच साल के थे पाँच साल के अबोध बच्चे को क्या समझ में आता है और आपकी उम्र कुछ नहीं जो भी हो बाल तो सब सफ़ेद हो गए और गंजे भी हो गए हो और अब तुम श्री कृष्ण कैसे हो सकते हो 
और मैंने ये कहा और आठ दिन में उनके ही किसी ने सब कपड़े उतार दिए और वो कूदते फिरे सो so, श्री कृष्ण ने लीला ऐसी दिखाई उनके हर एक कार्य में आप सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे तो समझ सकते हैं कपड़े उतार के किया क्या जब उनके कपड़े उतारे तो वो जमुना जी में उतर गई नहा रही थी और जमुना जी में राधा जी के पैर पहले ही वो डुबो चुके थे तो वो शक्ति उसमें आ गई थी और वो चाह रहे थे कि काफ़ी देर तक इनके ऊपर उस पानी का असर आ जाए जिससे उनकी कुंडली नहीं जागृत हो जाए फिर तब भी नहीं हुआ तो फिर वो गागर लेकर के सर पे चलने लग गई तो पीछे से पत्थर फेंके पीछे से पत्थर फेंके वही पानी जो कि वाइब्रेटेड था उनके पीठ पे उतरने लग गया धीरे धीरे तो उससे उनकी कुंडलिनी जो थी वो चलायमान हो गई अभी करके देखिए अगर किसी कुंडलिनी न चढ़े वाइब्रेटेड पानी लगा दीजिए कुंडलिनी चढ़ जाएगी रुके कि नहीं ये नहीं कह सकते पर चढ़ जाएगी उनको जागरूक करने का ये उन्होंने लीला में तरीका ढूंढा कि पीछे से कंकड़ी मारो बराबर पानी ऐसा अचूक पड़ेगा कि पीठ पे गिरेगा उससे जो वो सारी भीग जाएंगी और उससे उनकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी ये लीला धर के कार्य हैं फिर वो मक्खन क्यों चुराते थे उनको मक्खन क्यों पसंद था उन दिनों में गोकुल से सारा मक्खन उठ करके और जाता था कंस के सैनिकों के लिए जो कि राक्षस थे सब औरतें अपने बच्चों को मक्खन न देते हुए वो मक्खन ले जा कर के उन सैनिकों को दी तो श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मक्खन की चोरी करें कि ये क्या जाके बेचेंगे फिर तो सबको मक्खन चोरी माखन चोरी सिखाई कि सबके मक्खन खा जाओ तुम ही लोग क्योंकि उनके बच्चों को मक्खन ही मिलता था और उन सैनिकों को मिलता था जो राक्षस लोग हैं हम लोग भी ऐसे ही काम करते अपने बच्चों को नहीं देंगे लेकिन जो राक्षस हैं उनको ही हम देते उन्हीं को पन पाते तो उन्होंने माखन चोरी सिखा दी अब चोरी करना तो बुरी बात है और पाप माना जाता है पर माखन की चोरी को कोई नहीं पाप मानता क्योंकि जब घर में गाय ने दिया है दूध और जब हमारे घर में मक्खन हुआ है तो बच्चे घर के न खाए और बाहर के राक्षस खाए ये कौन सा तरीका है इसी जगह कृष्ण ने बहुत बड़ी चीज कि कौन सी बात नैतिक है और अनैतिक है इसकी चर्चा की है आगे चलकर जिसको हम बड़ा ही नीतिमान चीज समझते हैं कि बड़ी नीतिमान चीज है और ऐसा है वैसा है वास्तव में कोई खास नीतिमान नहीं होती अब जैसे कोई घर इनकम टैक्स बचा रहा है अच्छी बात कोई हर तो गवर्नमेंट को दे करके भी गवर्नमेंट तो खाती है वैसे भी लेकिन देश का काम होने के लिए भी पैसा तो चाहिए तो ऐसी प्रार्थना करना चाहिए कि ऐसी ईमानदार गवर्नमेंट आ जाए कि उसको इनकम टैक्स देने में हर्ज दो पर आपको आश्चर्य होगा कि मोहम्मद साहब ने कहा है कि आप टैक्स नहीं ले सकते लोग मैं तुमको दूंगा सब और जब उन्होंने अपना टैक्स लेना बंद कर दिया तो वहाँ पर ऑयल निकल आया और लोग आराम से रह रहे वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता कस्टम नहीं है कोई टैक्स नहीं है कुछ नहीं बाकी सब पागलपन है लेकिन ये दो तीन चीज़ें बड़ी अच्छी हैं कि वहाँ कोई टैक्स नहीं लेता कोई कस्टम नहीं चाहे जो ले जाए सिवाय शराब इस प्रकार नीति अनीति के झगड़े में कौन सी नीति और कौन सी अनीति है इस पर श्री कृष्ण ने बहुत प्रकाश डाला वो इस प्रकार कि मनु ने कहा था कि सत्य वधे प्रियम वधे सत्य बोलो और प्रिय बोलो तो लोगों ने कृष्ण से सवाल किया कि भाई इसका क्या लगता है सत्य अगर बोला जाए तो लोगों को अप्रिय लगता है बुरा लगता है कोई बात कहो बुरा लग जाए क्योंकि आदमी में अहंकार इतना होता है तो उसे कोई बात कही भाई देखो इस वक्त माँ सो रही है जाने दो अभी इस वक्त नहीं बात बुरा लग गया माँ को सोने का अधिकार किसने दिया वो तो सो ही नहीं सकती 
उसको तो आराम करने का अधिकार नहीं माँ बन के क्यों आई है तो खोपड़ी पे सवार एकदम बुरा मान जाएंगे कभी समझेंगे नहीं चौबीस घंटे जो इंसान काम कर रहा है उसको थोड़ा आराम करने दीजिए कोई बात नहीं न तो, तो भगवान है उसको सोने की जरूरत है अरे भगवान भी सोते आप किसी भी मंदिर में जाइए तो कहते हैं अभी भगवान सो रहे हैं उठेंगे नहीं और सही बात है सारी डेटी सो जाती एक समय में वो सोते हैं उस वक्त अगर आप माँ को जगाइए तो उलझन सी हो जाती लेकिन समझने वाले तो कोई नहीं अब सत्य कैसे बताया जाए मिश्री गोल के बताया तो भी नाराज हो जाता तो उन्होंने कहा सत्य जो है वो तो प्रिय हो नहीं सकता बहुत मरतबा बड़ा ही अप्रिय कटु लगता है कटु सत्य तो कैसे कहा जाए सत्य कैसे कहा जाए तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्यम वदेत हितम वदेत प्रियम वदे जो आत्मा के लिए हितकारी है वो बात करो आज बुरा मानेंगे कल ठीक समझो अब कोई है गलत गुरु के पास जाते हैं और मार खा के मेरे पास आए और मैंने कहा भाई देखो वो गुरु ठीक नहीं है गलत आदमी है इससे आप कोई रिश्ता मत रखो बुरा मान जाते लेकिन जब हम उनके अंदर की वो खराबी खींच लेते हैं तब समझ जाते हैं कि माँ ने हमारे हित के लिए कहा श्री कृष्ण ने ये कहा कि दूसरे के हित के लिए आत्मा के हित के लिए अगर आपने सत्य कहा तो आज शायद बुरा लग जाए कल जाकर वो आपको धन्यवाद देंगे और अगर उनको बुरा लगना ही है तो ऐसे लोगों को परवाह क्यों करना जाने दीजिए छोड़ दीजिए फिर किसी ने कहा कि समझ लीजिए कोई आदमी किसी को मर्डर करने आया और उसने पूछा कि भाई जिसको हम मारना चाहते हैं उसको आप जानते कहाँ छिपा है अब आप जानते भी हैं बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए कहले कोई ज़रूरत नहीं बताने की क्योंकि अनधिकार चेष्टा है उसका क्या अधिकार है आपसे पूछने का उसका इसमें कोई अधिकार नहीं है वो तो पूछ रहा है ज़बरदस्ती आप उससे कुछ बताएं या न बताएं यह आपका अधिकार अनधिकार चेष्टा और अनधिकार चेष्टा के लिए आपका उत्तरदायित्व नहीं आपकी जिम्मेदारी नहीं इस तरह से श्री कृष्ण ने बहुत बातें खुल करके कह दी और उस खुल करके कहने में एक ज़रूर बात हुई है कि लोगों ने श्री कृष्ण को उस वक्त समझा नहीं अगर समझते तो युद्ध ना होता और ना ही दुर्योधन ने जो घृष्टता की वो घृष्टता होती लेकिन बुराई और अच्छाई का झगड़ा चलता ही आता और इसी तरह से सारा महाभारत रच गया और उस रचने से मनुष्य अच्छाई और बुराई को देखने लगे श्री कृष्ण के जीवन में द्रौपदी का स्थान बहुत ऊंचा है वो उनकी बहन जिसको कि विष्णु माया कहते हैं वही थी जिसका जन्म हुआ था और जो बिजली के रूप में आकाश में जा कर के चमकी थी और जिसने उनके अवतरण की घोषणा की थी वही विष्णु माया द्रौपदी जी थी इसलिए वो द्रौपदी को बहुत मानते थे जिस वक्त द्रौपदी के चीर पे हाथ दुर्योधन ने रखा और जब खींचने लगे तो द्रौपदी भी स्त्री सुलभ लज्जा से उसने अपना वाचल दांत में से दबा लिया क्री कह के रुक गई क्री कृष्ण कहते गिर जाएगा कृष्ण रुका कृष्ण कहते न बना लेकिन जब देखा कि अब हालत खराब हो रही अब हमारा वस्त्र खिंच रहा है तो जैसे ही न शब्द उनके मुख से निकला तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर इस पर वर्णन किया है और वह सुनने लायक है श्री कृष्ण का प्यार अपने बहन के लिए कि द्वारिका में शोर भयो शोर भयो भारी द्वारिका में बैठे हुए थे द्वारिका में शोर भयो शोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे तुरंत उसी क्षण वहां पहुंच अपने बहन की लाज रखने के अब इन महाशय से पूछे कि अगर उनको स्त्री लज्जा का विचार न होता तो अपनी बहन की लाज रखने के लिए वो वहाँ से दौड़ कर के यहाँ क्यों आते पाँच साल में बाल लीला में जो कार्य किया वही जब यवनावस्था में 
राजा जैसे बैठे हुए थे अपनी स्त्री की लज्जा रक्षण के लिए अपनी बहन की लज्जा रक्षण के लिए वो वहां से क्यों दौड़े चले आए इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं है इसमें विरोधाभास नहीं है ये एक ही चरित्र के अनेक गुण हैं बाललीला में जो मनुष्य कार्य करता है वो अबोधिता में सरलता से होते हैं फिर वो तो योगेश्वर थे साक्षात योगेश्वर थे योगेश्वर ऐसे थे कि उन्होंने सोलह हजार पत्नियां कर ली और उसके बाद और पांच पत्नियां कर लोग कहेंगे वाह भाई क्या योगेश्वर थे इधर सोलह हजार पत्नियां कर ली और ऊपर से और पांच पत्नियां कर ली ऐसे योगेश्वर से भगवान बचा रखे ऐसे तो हम भी करते फिरेंगे तो आप वाजिद अली शाह को क्यों बुरा कहते हैं हाँ आजकल की बुद्धि ऐसी चलेगी सब समतल सोचते हैं हर एक चीज को वो सोलह हजार उनकी शक्तियां वो एक पुरुष थे हम तो माँ हैं हमें कोई कुछ कह नहीं सकता माँ के स्वरूप में कोई भी लांछन हमको लगा नहीं सकता वो पुरुष थे सोलह हजार शक्तियां वो लाते कहा से संसार में आप मेरे बेटे हैं कभी मेरे पैर दबाते हैं कभी मेरा सर दबाते हैं मेरे पैर छूते हैं माँ के पैर छू रहे कोई लांछन नहीं लगा सकता मुझे मैं तो माँ ही हूँ और कोई कोई बेटे तो 108 साल के हैं मेरे तो भी माँ हो माँ तो माँ ही हुई माँ तो पवित्र ही होती है उसको कौन छू सकता लेकिन उनकी 16000 शक्तियों को इस संसार में लाना आसान चीज़ है और उस वक़्त कोई ऐसे लोग भी नहीं थे तैयार जो सहयोगी होते कि जिनको खड़ा किया जाए तो उन्होंने 16000 अपनी शक्तियों को स्त्री रूप में जन्म दिया और एक राजा से कहा कि इनको सबको भगा के ले जाओ और फिर ये नाटक करके सारा नाटक ही है और उन 16000 अपनी शक्तियों को अपने पास ले और पांच जो पत्नियां थी वो पंच महाभूत उन पंच महाभूतों को भी अपनी पत्नियां बना करके साथ अब यह सूक्ष्म बात आपको सहयोग में समझ में आएगी आप वाइब्रेशन पर देखें मैं बात सच कह रही हूँ कि जुट कर जो जो बात कह रही हूँ इतनी सच है कि उसे आपको वाइब्रेशन आएंगे ये सोलह हजार शक्तियाँ और पंच महाभूतों को उन्होंने एक ऐसे रूप से अपने पास रखा कि लोग लांछन नहीं लगा सकते थे अब पत्नी है पत्नी क्या सोलह हजार क्या कितनी भी हो पत्नी है बेचारी लेकिन उनके लीला में जीवन के अत्यंत सुंदर सुंदर मधुर मधुर ऐसे क्षण हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता अब राधा जी ये उनकी शक्ति राधा रा माने शक्ति एनर्जी रा धा जिसने धारणा की जिसने शक्ति को धारणा की वो राधा और जब उसको लेकर के जब उन्होंने रास रचाई तो फिर वही रा स स माने सहित शक्ति के साथ वो रास इस तरह से उन्होंने रास रचाई उसमें भी कुंडली जागरण का ही व्यवस्था थी आप लोग सब हाथ घर पकड़ के बैठे हैं और उसमें से दो आदमियों का कनेक्शन हमारे दो पैर से लग जाए उस वक्त अगर कोई संगीत हो रहा हो कोई ताल बज रहा हो तो आपके हाथ में वही ताल बजेगा जब ताल बजेगा तो जब ताल हाथ में आएगा तीन ताल बजेगा तो तीन ताल हाथ में आएगा एक ताल बजेगा तो एक ताल हाथ में आएगा आप देख सकते हैं इसलिए उसे रास कहा गया था कि रास शक्ति के सहित उसको घुमाना ये उन्होंने कार्य किया था लेकिन नारद मुनि ने एक बार एक खेल रचा और उन्होंने जा करके श्री कृष्ण से कहा कि क्या तुम वाकई इन सब पत्नियों को और इनको सबको प्रेम करते हो कहाँ करता <coughs> उन पत्नियों को जाके पढ़ा दिया <coughs> क्या बात <coughs> उन पत्नियों से जाकर इन्होंने कहा कि देखो श्री कृष्ण तुमको तो प्यार नहीं करते वो तो सिर्फ राधा ही को प्यार करते तुमको तो यूं ही रख छोड़ा है घर में पत्नी बना करके 
कलंक रहित रहने के लिए वैसे तुमको कोई प्यार व्यार नहीं करते अब वो आ गए झांसे में कहा ठीक ऐसा ही होगा ये हमको कुछ नहीं प्यार करते हैं श्री कृष्ण ये तो योगेश्वर है ये क्या हमको प्यार करेंगे ये तो राधा जी कोई प्यार करते तो वो आके कहने लगे कि आप तो हमको प्यार नहीं करते आप राधा जी को प्यार करते श्री कृष्ण ने कहा बाबा बाबा ऐसी बात नहीं को मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा इतना दर्द हो रहा है मेरे को कुछ पूछे आपको क्यों दर्द हुआ कल ऐसी बात करने से मेरे दर्द हो जाता है आप घबरा गई कल अच्छा इलाज बताओ इलाज बहुत सौंपा ऐसा करो तुम्हारे चरण की जो धूली है वो मुझे पीने को दे दो तो मैं ठीक हो जाऊँगा उनका वाह पहले तो हमें प्यार नहीं करते और हमारा सब पुण्य भी छीन लेना चाहते हो कि तुम्हारे पैर की धूली हमें पीना चाहिए तो हमारे पैर की धूली आप पीजिएगा ये हमसे नहीं हो सकता ये सब हमें बेवकूफ़ बनाना हमें न बनाइए सो so, उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक ही तरीका है नारद मुनि ने कहा कि नारायण नारायण अब क्या किया जाए का अच्छा तुम जाओ राधा के पास उससे कह दो तो राधा जी के पास राधा जी से कहा कि भाई श्री कृष्ण की तबीयत बहुत ख़राब कल क्यों कल उनके पेट में दर्द है क्योंकि वो धनवंतरी है उन्होंने इलाज ये बताया कि जो भक्त मेरे मेरे लिए अपने पैर की धूल भेज देगा उसको पीने से मैं ठीक होता तो राधा जी ने पैर आगे कर दिया अच्छा ले लो मेरे पैर की धूल ले लो का क्यों तुमको आपके पाप पुण्य का कोई विचार नहीं अरे कहने लगे जो पाप कराता है वो भी वही है और पुण्य कराता वो भी वही है तुम ले तो जाओ उसके पेट का दर्द ठीक करो पहले तो उन्होंने उसके पाँव की धूल निकाली अब वृंदावन की मिट्टी जो है पीली पीली आपने देखी होगी वो लेकर के वो पहुँचे कहाँ हाँ राधा जी ने तो दे दिए अब लीजिए पीजिए वो घोल करके पी लिए श्री कृष्ण ने कहा कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं कह लगे कि राधा जी ने एक बात कहीं समझ नहीं आया कि आप ही पुण्य भी कराते हैं और आप ही पाप भी कराते हैं कह ले अच्छा तुम्हें समझ नहीं आई बात तो नहीं अच्छा कह मेरे हृदय में देखो हृदय की जब नज़र की तो हृदय कमल में श्री राधा जी बैठी हुई और उनके पाँव जो हैं उस कमल के पराग में छू रहे हैं और पीले पीले हो रहे हैं तब नारद जी के समझ में आया कि जब हृदय में बैठे हैं तो पाँव और सर और हाथ से क्या मतलब हुआ ये पाप पुण्य की जो कल्पना थी वो श्री कृष्ण ने बदली जिसे हम महान पाप समझते हैं और महान पुण्य समझते हैं उसकी बराबर पूरी तरह से जानकारी होना उसका डिस्क्रिप्शन हमारे अंदर श्री कृष्ण ने भरा इसीलिए हमसा चक्र है जब ये खराब हो जाता है तो मनुष्य को डिस्क्रिप्शन नहीं रह जाता वो पाप और पुण्य समझ नहीं पाता अच्छा बुरा समझ नहीं पाता है और दोनों के लिए इलाज एक ही है विशुद्धि चक्र अगर खराब हो जाए और चाहे आपका हमसा चक्र बहुत सरल सोपा सज होगी जो कि जानते हैं वो न कहे पर अनजाने जो हैं वो समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को एक चीज़ प्यारी थी वो था क्या मक्खन इसका इलाज है मक्खन मैं रोज अपने विशुद्धि चक्र को थोड़ा सा मक्खन उसमें नमक मिला करके और उसका अर्घ चढ़ा देती हूँ फिर दिन भर वो बोलते रहते हैं कुछ परेशान नहीं करते आप लोग भी ये करें कि थोड़ा सा मक्खन अंगूठे पर ले करके उसमें नमक लगा ले और यहाँ जो परजीव है पीछे उसको उसका तीन बार अर्घ चढ़ा दे बिल्कुल गला ठीक हो जाए खांसी आसी सब गायब सब कुछ ठीक हो जाए और हम सा चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ खुशकी है और खुशकी के कारण एक बड़ा भारी प्रश्न खड़ा हो जाता है वो ये कि हमारे अंदर की जो त्वचा है जो कि बहुत झिल्ली सी है और जिसके जो एपिथीरियल सेल्स होते हैं वो सूख जाने की वजह से जैसे हाथ की भी आ, सर्दियों में हाथ की भी चमड़ी सूख जाती है उसी प्रकार अंदर भी सूख जाती है और उसी से आपको ये सब बीमारियां साइनस और दुनिया भर की चीज़ें होती उसका भी बहुत सरल इलाज है अगर आप मक्खन को टिघला के नाक में डाल दें 
तो काम हो गया नहीं हुआ तो आप घी बना लीजिए मक्खन का उसको वस्त्र से छान करके और उसमें थोड़ा नमक डाल के रख लीजिए और उसमें आप नाक में डाल दीजिए आपको जितने भी साइनस के ट्रबल्स हैं सब साफ हो जाए ये श्री कृष्ण का सीधा सरल उपाय और इसे आप करके देखिए और फिर मुझे बताइएगा रोज़ सवेरे हर एक सहयोगी को चाहिए कि अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर उसमें नमक लगा करके और तीन बार श्री कृष्ण को अर्घ चढ़ाए फिर नाक में दो बूंद घी डाल दें सोते वक्त घी डाल दें आपकी सर्दी जुकाम भाग जाए गर्म पानी से नहाने से जुकाम ज़्यादा होता है ठंडे पानी से नहाने से नहीं जैसे यमुना जी का जल है आप जानते हैं बहुत शीतल उसमें ही वो नहाया करते थे इसी प्रकार आप शीतल जल में नहाया करें आपको कोई तकलीफ नहीं सो श्री कृष्ण की जो बात थी वो समझनी चाहिए कि उन्होंने उस वक्त कुंडलिनी के जागरण का सामाजिक प्रयत्न किया वे सामाजिकता पर उतरे और उन्होंने जो रास की थी उसमें भी यह था कि इनकी भी कुंडलिनी जागृत हो जाए इनके जागृति की कम से कम व्यवस्था हो जाए ये उन्होंने सारी व्यवस्था उस वक्त की थी और उसके ही फलस्वरूप आज हम उसे पा रहे हैं कृष्ण शब्द जो है ये कृषि से आया है जिन्होंने कृषि की थी और आज उसके फल हम बीन रहे हैं वही कृष्ण थे और भी उनके नाम का अर्थ है जो कि सहयोगी लोग जानते हैं कि इनका नाम कृष्ण क्यों रखा गया लेकिन तू तभी यही समझ लें कि उन्होंने कृषि की थी इसलिए उनका नाम अब नाराज हो रहा है उनका नाम कृष्ण रखा गया इन कृष्ण ने जो बात अपने जीवन में दिखाई वो ये कि आप एक साक्षी हैं सब नाटक ये सब मिथ्या ये सब जो आपस में परेशानियां हो रही हैं तकलीफ़ें हो रही हैं झगड़े हो रहे हैं एक तरह से पता नहीं किस उलझन में सब लोग फंसे तुमने ये गलत किया तो उसने वो गलत किया तो उसने वो गलत किया तो उसने वो गलत किया और सब जो आपस में सर पीट रहे हैं ये सब एक नाटक है और उसका सूत्रधार कौन है तो श्री कृष्ण है वही लड़ाई लगाता है और वही सर फुड़वाता है और क्या सिद्ध करता है कि ब्रह्म है वही सब ब्रह्म माने ये जो चारों तरफ छाई हुई शक्ति जिसे आपने महसूस किया यही सत्य है यही सत्य बताता है इसी से जाना जाएगा कि सत्य क्या है बाकी जो कुछ भी है तो एक मजाक चल रहा है आपस का झगड़ा आपस की बातचीत आपस का सब इसमें कुछ रखा नहीं अब इसमें यह है कि ये जो खेल की प्रवृत्ति है यह हमें भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है और हम भी नाना तरह के खेल खेलते रहते हैं अब आप भी इसको एहसास इसका करेंगे और जानेंगे कि माँ बहुत तरह के खेल खेल और इसीलिए कहा जाता है कि सहस्त्रारे महामाय हमारा आगमन सहस्त्रार पे हुआ तो महामाया भी है हमको पहचानना मुश्किल है पकड़ना मुश्किल है जो हमको पकड़ना चाहेगा उसके चंगुल से हम भागेंगे और जो नहीं पकड़ने चाहेगा उसके अंदर घुसेंगे तो इस तरह की हमारी चलती रहती है लेकिन उस पर भी हम इशारे में बात जरूर करेंगे कि आप समझ लें कि यहाँ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात हो रास में जो है सो है बाहर है सो अपना नहीं कोशिश करनी चाहिए कि सब लोग रास में आए पर जो रास में नहीं वो बाहर है तो दो तरह के फोर्सेस सहयोग में चलते हैं जिससे आप सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल ऐसे दो फोर्सेस फिजिक्स में माने जाते हैं हाथ में अगर रस्सी लेकर उसमें अगर पत्थर लगाया जाए और घुमाया जाए तो एक इससे तो अंदर खींचा रहता है जिससे हाथ पकड़े हुए और दूसरे इससे वो बाहर की तरफ दौड़ता है जो मनुष्य अंदर आने की इच्छा रखता है और अंदर पे स्थित है और जो अपने अंदर अंतर योग को स्थापित करता है वो तो अंदर रहता है बाकी इतने ज़ोर से लोग फिकते हैं कि आश्चर्य की और उसमें हमें कोई दुख नहीं जो अंदर रह सकते वही अंदर रहें जो बाहर रह सकते वो बाहर बाइबल में लिखा है कि सिर्फ 
एक लाख चवालीस हजार लोग ही पार होंगे आप बताइए ये अपने देश की संख्या इतनी बड़ी है अच्छा लिख है जॉन साहब कि बस इससे ज़्यादा तो लोग पार नहीं होने वाले तो अब उसमें कितने लोग आने वाले हैं बताइए आप हमारे इसकी संग, कितनी सं, है संख्या यहाँ की कलकत्ते की बताइए पब्लिक कितनी है तो दो लाख तो कलकत्ते की है तो इसमें के गए कितने सारे लोग और इस अपने देश की कितनी सा करोड़ की तो बात ही मत करिए ये तो इन्होंने एक लाख पे गाड़ी रोक दी है वो किसी तरह से भी एक लाख से दो लाख नहीं होने दे रहे है तो बताइए कितने लोग पार होने वाले <coughs> तो हाजिर से हुजत नहीं और गैर की तलाश नहीं जो लोग सेंटर में आएंगे वही टिकेंगे बाकी सब गायब हो जाएंगे चाहे आप लखपति हो चाहे आप बखपति हो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला जो लोग सेंटर में आएंगे वही लोग टिकेंगे और बाकी लोग नहीं टिकने वाले ये यहाँ का नहीं आपको इंग्लैंड अमेरिका हर जगह का हम अनुभव देते हैं अमेरिका गए तो बैंक से पैसा निकाला काफ़ी सारा पहुँचे साहब बड़ा खर्चा किया कुल मिला के चवालीस हज़ार डॉलर्स खर्च किए हमारे भी काफ़ी लग गए और लोगों ने भी लगाए बहरहाल सब ये करके वहाँ से जो लौटे हैं तो कुल चार वहाँ से सहयोगी आए प्रोग्राम में चार एक पे दस हजार डॉलर लग गए सब उसमें से तीन भाग खड़े हुए एक बड़े मुश्किल से जुटा वो इस टाइम में भाग गया हम आते तो हजारों लोग क्योंकि भाषण अब आज सिनेमा का टिकट नहीं मिला चलो माँ का लेक्चर सुन लो नाटक नहीं जा पाए चलो आज माँ का लेक्चर सुन ले हो गया नाटक नहीं हुआ तो कुछ नहीं कुछ तो मिलेगा माँ के यहाँ मुफ्त में ही है चलो 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 तो मुफ्त खोर बहुत जुट जाए बेकार के लोग बहुत जुट जाएंगे पहले ऐसा लगेगा हाँ 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 समुद्र जैसा चला रहा है लेकिन उस पर स्वाति के बूंद कितने जो चकोर को संतोष देते हैं अगर आपकी आत्मा चकोर है तो वो तो सिर्फ स्वाति के ही बूंद को मानता है इसलिए आपको क्वांटिटी की इतना विचार नहीं करना चाहिए क्वांटिटी को फायदा हो सहयोग का पर क्वालिटी को जमाना चाहिए जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो क्वांटिटी बेकार ही है शिवाजी जब लड़ाई पे जाते थे तो उनके पीछे बहुत से ऐसे लोग लग जाते थे तो रामदास स्वामी ने उनको एक बताया कि देखो ये जो बाजार बुनगे उनको कहते हैं मैंने बाजार के बैठे हुए लोग जो है इनको तुम छाट दो एकदम से ये अगर हट जाएंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा क्योंकि ये लोग साथ चलते हैं पान बीड़ी माची सिगरेट सब ले करके उसके अलावा और खाने पीने की चीज़ें सब लेके पीछे में चलते हैं उससे जो सोल्जर लोग हैं उनका चित्त उसी में लगा रहता है ये सब तुम बाजार हटाओ तो फिर लड़ाई जीतोगे लेकिन मुसलमानों ने ये बात नहीं की इसलिए शिवाजी जीत गए थोड़े से लोगों को ले करके उन्होंने जीत लिया अंत में औरंगजेब जो था जब उसने चढ़ाई की तो कोल्हापुर में ताराबाई ने उनको हरा दिया और उनको वापस जाना पड़ा तो क्वालिटी की बात क्वालिटीज की बढ़ानी चाहिए सहयोग में जिसकी अंतर योग से क्वालिटी बढ़ेगी वही कुछ कार्य कर सकता है वही किसी काम का है और वही सहयोगी है और बाकी ऐसे तो रहते ही हैं लोग मेरे माँ बीमार है तो माँ को ठीक किया मेरा बाप बीमार है तो उसको ठीक किया बाप के बाप को ठीक करो बाप ठीक हो गया फिर मेरी बेटी बीमार है उसको ठीक करो मेरे बेटे को ठीक करो अब आपने कह दिया भाई आप बहुत हो गया हम नहीं रोना शुरू कर देंगे इतने जोर जोर से रोएंगे अरे भाई क्या हो गया अब सबको ठीक किया आप इसको क्यों छोड़ दे रहे हो अरे भाई तुम क्यों नहीं ठीक करते हो तुम ही ठीक हो जाओ शुरू में यही होगा आप देख लीजिएगा कि सामाजिक तार ये हो जाएगा के दुनिया भर के कैंसर पेशेंट आप ठीक कर लेते मैं तो लाइन क्लब वालों को भी यही कहूंगी पहले आप लोग जम के सहयोगी हो जाए नहीं तो अब आप ठीक करने जाइएगा तो आपको सर दर्द हो जाएगा जम के पहले सहयोगी हो जाइए और फिर हाथ चलाइए और जरूरत नहीं आप फोटो दे दीजिए ना फोटो सब काम कर लेते उससे उनको श्रद्धा भी आ जाएगी और ठीक भी हो जाएगी फोटो ही में ठीक होंगे आपसे भी ज्यादा 
क्योंकि आप कराएंगे तो आपके पीछे पड़ेंगे हमारे सर पे हाथ रखो अभी भी देखिए आप मैं जहाँ जाती हूँ माँ मेरे सर पे हाथ रखो मेरी यहाँ तकलीफ यहाँ हाथ रखो हाथ खींच के रखेंगे माने मेरा यहाँ रखिए अच्छा भाई लो क्या करें जान छोड़ो सो ऐसी जबरदस्ती आप पे भी होगी इस जबरदस्ती से बचने के लिए बेहतरीन बात यह है कि आप उनको फोटो दीजिए फोटो पे काम करिए फोटो है फोटो पे काम करिए जिसको फोटो नहीं माननी होगी वो ठीक हो ही नहीं सकता भाई तू फोटो ले जाओ फोटो पे काम करो अगर ठीक हो गए तो हम देखेंगे आप देख लीजिएगा कोई आदमी ठीक ठाक चल रहा है क्योंकि आप लोग परेशानी में फंस जाएंगे हमारे यहाँ डॉक्टर वॉरेन ने सबसे ज़्यादा इस पर काम किया जब यहाँ से वो गए ऑस्ट्रेलिया तो बड़ा जोश चढ़ गया उनको अब माँ का काम करना है और कुछ उनको अनुभव भी ऐसे आए उन दिनों में पेट्रोल ख़त्म हो गए थे तो पेट्रोल गाड़ी में नहीं था दादा और उस वक्त में वहाँ पर लोगों ने कहा कि स्ट्राइक है अब पेट्रोल नहीं मिल सकता उनका इतने पेट्रोल पे हम काम करें वो कहते हैं कि एक महीना भर उसी पेट्रोल पर पे चलते रहे और जब हम पेट्रोल पम्प पर पे गए तो उनका तुम पेट्रोल भराने आए तो पेट्रोल भरा पड़ा पूरा तो उनको विश्वास हुआ कि माँ ने हमको बड़ा इंकरेजमेंट दिया और हम ये काम करें लेकिन वहाँ गलती कर गए लोगों को जागृति देने के जगह वो लोगों को ठीक कर देते ठीक होने के लिए तो उनके यहाँ भीड़ लगी रहे ऐसी भीड़ लगी रहे कि उनको जीना मुश्किल हो उसके बाद उन्होंने कहा कि माँ मेरे तो बड़ा सर में दर्द हो रहा है बदन टूट रहा है हार्ट अटैक से आता है पता नहीं पैल्पिटेशन हो रहा है तो मैंने कहा वहाँ क्या धंधे कर रहे हो तुम पहले मैं सबको तबीयत ठीक कर रहा मैंने कहा काय को ठीक कर रहे हो यहाँ तो पहलवान लोग आकर के भी ये कहते हैं कि माँ हमें शांति दो तो इनको पहलवान बना से फ़ायदा क्या हो फिर वो तो वही कहने वाले तो शांति क्यों नहीं पहले देते उनकी जागृति करो ठीक क्यों कर रहे हो तुम तब उनकी समझ में बात आई कि हम ये गलत कर गए लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि ठीक ठाक करना बंद सारी भीड़ पता नहीं कहाँ लोपमान हो गई पता ही नहीं चला वो भीड़ कौन थी कहाँ से आई जैसे कोई भूत गायब हो जाए इस तरह से वो बिल्कुल गायब हो गए तब उनके दिमाग में ठन का कि ये लोग कामार्थी हैं ये बेकार परमात्मा के काम के लिए बेकार फिर उन्होंने एक दो से शुरुआत की सहयोग में भी पहले एक ही स्त्री पार हुई पहले एक बस और उसके बाद कुल मिला के बारह लोग पार हुए और उन बारहों पे बड़ी मेहनत करी हम बहुत मेहनत इंग्लैंड में जब पहले काम शुरू किया तो सात हिप्पियों को लेकर के चार साल तक मेहनत की हाथ तोड़ डाले हम हमारे पति कहते थे क्या इन बेवकूफ़ों को तुम बनाने के पीछे पड़ी हो इनमें तो कुछ नहीं होने वाला है तो पत्थर लो लेकिन उनको आज खड़ा किया उसी की वजह से आज सहयोग वहाँ खड़ा किया तो जो फाउंडेशन के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते अब कोई को आदत है बहुत शो ऑफ करने की करने दीजिए वो अपने आप से झड़ जाएंगे या तो वो ठीक हो जाएंगे उनका शो ऑफ पना ख़त्म हो जाएगा और नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो जाएंगे वैसे भी सहयोग में नहीं आए इसकी आपको इतनी परवाह नहीं करनी चाहिए दुनिया कलेक्टिविटी में रहना चाहिए जो लोग कलेक्टिविटी में बैठे रहेंगे वहीं हमारा स्थान होगा जहाँ चार लोग बैठे होंगे हमारे नाम से वहीं हम रहेंगे बहुत से लोग कहेंगे कि हम घर में जा पूजा करते माँ हमने आपकी फ़ोटो रखी लेकिन तो भी हमको कैंसर होगा हो ही जाए घर आप सेंटर पे नहीं आ रहे तो हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं आपको हार्ट अटैक आ सकता है कैंसर हो सकता है चाहे जो बीमारी सबको होती है आपको हो सकते हैं आप सर्वसाधारण हैं हमारे लिए जागृति होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका भी वृक्ष तो बना नहीं और ख़ास करके जागृति होने के बाद तो ज़्यादा ही जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि अगर किसी बीज को अंकुरित कर दिया तो आपको ज़्यादा ही संभालना पड़ता है शुरुआत में आपने उसको संभाला नहीं तो कोई भी बात हो जाए आपको जैसे सर्वसाधारण लोगों को होते वैसे हो जाने आप सर्वसाधारण परमेश्वर के साम्राज्य में आपका कोई स्थान नहीं न कोई आपकी हामी हम दे सकते हैं जो लोग सेंटर में आते हैं उनको सेंटर में आना चाहिए ये कलेक्टिविटी की बात हमें कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ गई हम पेड़ को देख सकते हैं हम इसको देख सकते हैं फ़ौरन आप जजमेंट शुरू कर दें ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस नहीं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब ये है कि हम विराट के एक अंग प्रत्यंग हो गए और दूसरा कोई है नहीं 
पर जब तक वो जागरूक नहीं हुआ और जब तक सहजीवी नहीं हुआ वो दूसरा है लेकिन सहयोगियों को मैंने ऐसा भी देखा है कि बाहर के लोग आ गए आइए बैठिए ये करिए और आपस में सिर फुटवल हो जाती बड़े आश्चर्य की बात अरे भाई एक ही माँ ने आपको जन्म दिया और आप एक ही माँ के सब बेटे हैं सबको आपस में समझ कम है दूसरों के लिए क्यों लड़ते हो दूसरों पे झगड़ा क्यों करते हो उससे कोई सुख तो नहीं होने वाला मुझे और नहीं परमात्मा दूसरों के लिए आपस में मत लड़ो जो दूसरे हैं वो दूसरे हैं और आप जो हैं एक हैं क्योंकि तो आप जागृत हैं आप उस विराट के शरीर में अंग प्रत्यंग जो है वो जागृत हैं और बाकी के जो लोग हैं वो जागृत नहीं अब जिस प्रकार हमारे शरीर में एक हृदय है एक लिवर है एक ब्रेन है एक स्प्लीन है ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स हैं उसी प्रकार सहयोग में हर जगह एक एक आदमी की नियुक्ति हो जाती है जैसे बंगाल के लिए हमने कहा था जलान से कि जंगा जलान तुम कर सकते हो बंगाल की सेवा क्या इसके लिए तुम तैयार हो वो तैयार हो गए उनसे कहा हम तुम लीडर अब अगर कोई लीडर हो गया तो सारी जिम्मेदारी उस पर है आपको जो भी काम करना है उस लीडर से बात करके आप देख लीजिए अगर वो लीडर गलत काम करता है तो हम उसको इतना झाड़ते हैं और इतना ठीक करते हैं वो हमारी जिम्मेदारी आपकी नहीं आप लीडर के दोष नहीं निकाले एक लीडर के बारे में कोई खिलाफत में बात कर रहा था उन्हीं के छोटे भाई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए मेरे पीठ पे फोड़े निकल आए बड़े बड़े गर्मी से मैंने कहा देखो तुम क्या मेरे पीठ पर फोड़े निकाल रहे वो हैरान रह गए मैंने कहा ये मेरे बेटे हैं इनको मैंने वहाँ अधिष्ठित किया है ये मुझे सबसे प्यारे हैं और इनको चैलेंज मत करो कृपया इनको चैलेंज मत करो मैं इनको संभाले हो रहे इनके ऊपर मेरे पैर हैं इनको मत ही लाओ किसी भी तरह से जिस दिन ये हिलने लगेंगे इनको मैं खुद ही खिसका दूँगी उसकी जिम्मेदारी मेरे पर तुम्हारे ऊपर नहीं ये बात समझ लेने की है कि जो हृदय का चालक है उसको अगर आप कहें कि तू तू हट मैं आता हो तो अपनी बराबरी उनसे नहीं करनी है इसलिए क्योंकि उनको मैं देख रही हूँ मैं हर एक आदमी को नहीं देख सकती लेकिन उनके थ्रू मैं हर एक को देखती हूँ और जानती हूँ पहचानती हूँ और ये सहजोग का एक बड़ा भारी दोष है कि लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं इसको क्रिटिसाइज करते हैं वो लीडर बनते हैं तो उन्होंने ये क्यों किया आपका ये नहीं देखने का ये मैं देख ले सकती और आपको पता नहीं बड़े बड़े लीडरों को उठा फेंक दिया सहजोग बड़े बड़े ऐसे लीडर्स की जिनको दुनिया मानती थी कि भाई ये सबसे पहले आए बड़े भारी लीडर है और लीडर को तो और भी संभल के रहना चाहिए उनको तो पहले ही पकड़ आ जाती घमंड आ जाता है कभी कभी अपने को बहुत सोचते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लीडरों को तो बहुत ही संभल के रहना चाहिए कि ये सब को जोड़ते जाना है जो आदमी तोड़ने का प्रयत्न करेगा किसी भी वजह से और समझदारी का काम नहीं लेगा वो अपनी लीडरशिप को खो बैठता तो लीडरशिप लेना भी एक बड़े भारी जिम्मेदारी का काम है और आप सबको चाहिए कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में समझना चाहिए कि माँ ने इन लोगों को नियुक्त किया है और उनको चैलेंज नहीं करना किसी भी दो लीडर्स में भी झगड़े हो जाते हैं ये तो सब अहम ब्रह्माष्टमी तो ब्रह्म ब्रह्म से लड़ने को खड़ा होता है ये भी देखा है लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए आपस में समझदारी रखो अधिकतर मुझे को लेके झगड़ा होता है बताइए कितनी बुरी बात है कि मुझे को लेके लोग झगड़ा करते हैं कि माँ को ऐसा क्यों किया कोई कहता तुम कहता माँ को ऐसा क्यों किया अरे भाई तुम्हारी माँ तो दीवानी औरत है उसका कुछ ठिकाना है आज यहाँ बैठी कल वहाँ बैठी उसका क्या ठिकाना है छोड़ दो उसको मुझे कोई बुद्धू नहीं बना सकता मैं लगती हूँ सीधी सादी भोली बाली और बहुत चाला <laughs> कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता ये तुम समझ जाओगे अब ऊपर से मैं बनती हूँ पर महामाया हूँ ना तो ध्यान में रखना कि तुम मेरी ओर से बिल्कुल परेशान नहीं मुझे रक्षा करने की क्या ज़रूरत है मैं स्वयं सब आपकी रक्षा करती हूँ मुझे क्या रक्षा करती 
ऐसे विश्वास पे रहो कि माँ जो भी करती है उसमें कोई ना कोई चक्कर है कौन सा चक्कर है ये देखना पड़ेगा क्योंकि कृष्ण से भी गहरा खेल हम खेलते हैं सहयोग में अगर लाना है तो चरवण करने की ज़रूरत है ना सारी चीज़ उसको पूरी तरह से उसका मंथन करना पड़ता है तभी तो ना आप ऊपर में आएंगे घी के जैसे नहीं तो कैसे होगा अब कलेक्टिविटी में वही चीज़ है कि जब आपने रीड लिया सारा और मंथन कर लिया और अब सारा मक्खन तैयार हो गया तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा सा मक्खन उसमें डाल देते हैं अब उस मक्खन के इर्द गिर्द जो मक्खन इकट्ठा हुआ वो मक्खन हुआ बाकी सब फिक जाता है बेटर बी सीटेड एवरीबडी गेट्स डिस्टर्ब सो उस मक्खन को आपको चाहिए कि एक परीखी में बांधते जाए बांधते जाए सब उस मक्खन को चिपके वो मक्खन जो है वही लीडर है उससे छूट के जो रहेगा वो गया उसी प्रकार सहयोग में आज तक कार्य किया है और धीरे धीरे ऐसे पक्के सहयोगी हो गए हैं कि आप देखते बनेंगे और आपके पास तो सारा कुछ है मूल में आपके पास धरोहर है आपके पास श्री कृष्ण आप जानते हैं आप सब कुछ बातें जानते हैं आपको कोई खास बात बताने की ज़रूरत नहीं आप तो जड़े ही बड़ी आपकी गहरी हजारों वर्ष पुरानी जड़े हैं आपको क्या कहना है कुछ करना ही नहीं है ये तो प्रदेश की बात मैं कह रही हूँ जहाँ की गणेश जी क्या चीज़ है यहाँ से शुरुआत करनी पड़ी माने गणेश नाम की कोई चीज़ है भी जिनको पता नहीं इसकी भी जिनको खबर नहीं वो ऐसे सहयोगी हो गए कि आपको गणेश तत्व पे सात लेक्चर दे सकते हैं वो संस्कृत सीख गए सब कुछ कर लिया और जाके सारी किताबें पढ़ लाए सब कुछ कर दिया लाके रख दिया रविंद्र बाबू का उल्लेखन ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने मेरे पास भेजा आप आश्चर्य करेंगे जिसमें उन्होंने गणपति पुड़े का वर्णन किया हुआ है महागणपति अभी तक किसी बंगाली ने मुझे नहीं दिया ये लिख कर बड़े रविंद्र बाबू के पुजारी बनते हैं तो कोई तो एक लिख के बताते वहाँ से लिख के आया है जो रविंद्र बाबू ने लिखा है कि मदर अब एक हो गई है सारे शोर्स पे लोग आएंगे इधर से लोग सारे वो तो बड़े भारी दृष्टा थे तो उन्होंने ये देखा ये सारा वर्णन इन लोगों ने लिख के मुझे सो so, कलेक्टिविटी में क्या है कि वो दौड़ गए सारे अंतर्राष्ट्रीय जो कुछ भी विचार इस पर है अंग्रेज हो चाइनीज हो वो फिर रशियन हो कोई भी आदमी जिसने सहयोग पे विचार डाला सारे उतार के लिया सहयोग के सपोर्ट में क्या क्या कर सकते हैं सहयोग को किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं क्योंकि उनमें भाई बंद की नहीं है अब वो उबे गए उससे हो गया उनके तो बहुत ज़्यादा सड़ गए उससे उनके यहाँ पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स बिल्कुल सड़ा गला हो गया का छोड़िए अब वो सब खत्म करें उनमें भाई बंद की थी भाईचारा बड़ा ज़बरदस्त है और बड़ा मुझे आनंद आता है जब देखती हूँ एक दूसरे को थप्पड़ मार मार के बड़े ज़ोर ज़ोर से प्यार से बातें करते हैं ऐसा आनंद आता है मुझे भाईचारा जो है बहुत ज़रूरी है वही कलेक्टिविटी भाईचारा ही कलेक्टिविटी एक दूसरे के आप भाई हैं और भाई भाई से लड़ता है जब तक सहयोगी नहीं है उसके बाद सब बात को समझ लेता है जिससे माँ प्रसन्न है वही काम करना चाहिए अब कौन होते लड़ने झगड़ने वाले और ये चीज़ आपके सामने आएगी क्योंकि ये आपने देश पे कुछ छाप सा है कि हम लोगों को में सब अकेले अकेले बड़े अच्छे होते हैं पर जब दस मिल गए तो काम गया बेकार रास्ता आपका निकल आया चले गए आप जब तक एक है हिंदुस्तानी तब तक बढ़िया अगर दस मिल गए तो चौपटा गए ये हम लोगों पे शाप है और ये बाहर भी लोग कहते हैं कि जापानीज अगर दस आदमी बैठेंगे मीटिंग में तो बाकी सब यूं यूं गर्दन हिलाएंगे और एक ही बोलेगा बाकी सिर्फ गर्दन हिलाएंगे बोलेंगे जो कुछ बोलना है पीछे में बोल के तय करके आ जाते हैं फिर एक अक्षर कोई नहीं बोलेगा सिर्फ एक आदमी बोलेगा और हिंदुस्तानियों के कहले उस मीटिंग में जाइए 
तो लगता है कि प्रस्ताव कहाँ रह गया और ये तो आपस का ही झगड़ा शुरू हो गया तूने मेरे बहन को गाली दी थी उस दिन तूने मेरे बाप को ये कहा था ये शुरू हो जाता अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग्स में ऐसा करते हैं हिंदुस्तान तो हमारे जड़ में एक चीज़ बड़ी है वो है कि आपस में पटती नहीं हम सभी ब्रह्म स्वरूप है वो तो सब ऊंचे हैं तो ब्रह्म ब्रह्म से लड़ी पड़ता करेंगे और हमारे यहाँ ये भी कहावत है कि अगर दो बर्तन हुए तो टकराने तो हुए अरे भाई अब बर्तन हो तो टकराइए पर अगर खंबे हैं तो ये अगर टकराते फिरे तो नीचे लोग बैठेंगे कैसे उसके सब बर्तन थोड़ी ना है कोई खंबे भी तो होने चाहिए कि सब बर्तन ही जो टकराते रहते हैं जिंदगी भर टकराने की बीमारी बड़ी मुश्किल है और इसीलिए अपनी कलेक्टिविटी टूट जाती अब उसके अनेक तरीके होते हैं कलेक्टिविटी तोड़ने के जो कि बड़े प्रैक्टिकल तरीके से देखे जाए तो समझ में आते जैसे कि वाइब्रेशन कोई लेके लोग कहेंगे तुम्हारे वाइब्रेशन ही अच्छे आ रहे हैं अब कोई नया आदमी आया आपके प्रोग्राम में आप आशा आप सब लोग सहयोगी हैं तो मैं जो भी बात कहूँ सब सहयोगियों के लिए अपने अंदर की बात है तो उसे कह दिया कि अरे भाई तुम तो बड़े भारी भूत हो एक देवी जी आई मुझसे कहती कि मैं मेरे को कह दिया कि मैं भूत हूँ मैं तो सहयोग से पहले भूत नहीं थी अब कैसे भूत हो गई अरे मैंने कहा किसने कहा तुम भूत हो सभी कह रहे थे तुम भूत हो मैं तो भूत हो गई बहुत रोने लगे मैंने कहा ऐसी बात नहीं है तुम समझ नहीं रही आते ही साथ ये सोचना चाहिए कि वो आदमी जो है वही है जो पहले हम थे अब वो सहयोग में आ रहा है हम उचित स्थान पे बैठे हैं आते साथ उसको एक लात मारी तो ऊपर कैसे चढ़ेगा आप ऊपर बैठे हैं कि हाथ नीचे करके उसे खींचिए इसलिए नहीं कि उसको आप लात मारिए अब बहुत से लोग होते आगा होते हैं बहुत ज़्यादा आगा होते हैं खोपड़ी पे सवार माँ यहाँ बैठो यहाँ उठो ये करो सब उठ बैठ करते फिर उसके बाद वही उठते बैठते नजर आते अब बहुत से लोगों की ये भी होता है कि माँ ने कहा माँ ने ऐसा कहा किसी ने ये बात नहीं कहनी है कि माँ ने कहा अरे आपको क्या कहना है कहो ना जैसे संजय उच हमारे गीता में संजय ने कहा कृष्ण ने कहा आपको कुछ कहना है कि नहीं आप अपनी बात कहो माँ ने कहने से मतलब क्या जो माँ को कहना है वो तो है ही विदित लिखा हुआ है आप क्यों माँ की बात लेकर कह रहे हैं उल्टी सुल्टी बात भी कह देते हैं फिर कि माँ ने कहा था कि ऐसा करो अब लोग कहते भी माँ ने कहा होएगा क्या आपने माँ ऐसा कहा था मैं कहा ऐसा ऐसा तो मैं कह नहीं सकती ये तो कुछ गलत बात है धीरे धीरे आप मेरे साथ रहते हुए आपको मेरी स्टाइल समझ में आ जाएगी फिर आप समझ जाएंगे कि माँ ऐसा नहीं ये बस का नहीं माँ को तो उल्टा सीधा घुमा करके वो इस चीज़ से निकल आएंगे वो नहीं इसमें फंसने वाले लेकिन लोग बाग इसको करते हैं माँ ने कहा था बहुत से लोग हैं जैसे कि अरे वो राजीव हाँ कौन वो जो प्राइम मिनिस्टर है अच्छा वो आए थे मेरे घर कल अच्छा लेकिन कल तो वो लंदन में थे ना 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 कल नहीं हाँ एक महीने पहले वो आए थे मेरे अच्छा फिर उनका क्या उनका कि मैं तुमको अब मिनिस्टर बनाने वाला हूँ जल्दी से अच्छा कहे कि मिनिस्टर बनेंगे आप वो तो मैंने सोचा है मैं अर्थमंत्री बन जाऊं मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है आप अगर अर्थमंत्री बन रहे हैं तो हमारा तो फायदा ही हो जाएगा अब तो हम इनकम टैक्स जितना भी रखे तो आप कुछ नहीं करेंगे हमको हमारा इनकम तो है ही नहीं पर तो भी नहीं साहब इसमें इनकम टैक्स का तो कोई काम ही नहीं पड़ता अर्थमंत्री में मैंने कहा अच्छा फिर कहे का पड़ता वो तो खेती देखी जाती मैंने कहा आप तो मिनिस्टर हो गए ये अपने देश के लोगों की एक आदत है और हम लोग को भी आदत हो गई सुनने की हाँ 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 ठीक है ठीक है आप होने वाले अर्थमंत्री इस तरह की बातें लोग करते ही रहते हैं उसी प्रकार माता जी के लिए भी करते हैं अरे भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी मैं बहुत सीधी साधी हूँ बहुत सरल हूँ मुझे आप कहीं तो यहाँ भी ज़मीन पर मैं लुढ़क के सो जाऊँगी मेरा कुछ कोई भी बाल भी नहीं बाका कर सकता बुराई तो सब करते ही अपने देश में कौन बचा है जिसकी बुराई नहीं करते इसमें तो हम लोग होशियार हैं किसकी बुराई करना चाहे तो हिंदुस्तान में चले जाइए वाह रे वाह इश्तार पर इश्तार लग जाएंगे इनमें ये बुराई उनमें ये बुराई एक साहब कहने लगे कि आप विवाहित हैं आप सफ़ेद साड़ी क्यों पहनते मैंने कहा साहब मेरे पति की दीवी पहन रहे हो आपकी नहीं हर चीज़ का 
क्रिटिसिजम होएगा कि ये ऐसी क्यों है तो वैसे आपसे क्या मतलब और इन लोगों का क्रिटिसिजम जो है वो हम नहीं करते कभी भी नहीं लेकिन होता क्या है थर 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 कांपने लग जाती है और जिनका करना था खुले आम करते हैं किसी के डर से हम भागने वाले इंसान नहीं जो भी गलत होगा वो हम बताएंगे ज़रूर लेकिन जिसको नहीं बताना होता है उसको समझा बुझा करके प्यार से दुलार से बताते इसी को डिस्क्रिशन कहते और जब ये डिस्क्रिशन का सेंस मनुष्य में आ जाता है तब मैं उसे सहयोगी मानती हूँ हमारे यहाँ रूम में एक विडो करके लीडर है मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि अत्यंत सुलझे हुए संभले हुए ऋषि जैसे हैं और इतनी बात को समझते हैं और इतने उनमें संजीदापन है कि आज तक उन्होंने मेरे लिए कोई भी प्रॉब्लम कभी खड़ा नहीं किया हर चीज़ में वो ऐसे सुलझा के बात लाते हैं और सारे यूरोप में आपके हिंदुस्तान से भी बढ़ के हमारा काम इटली में हुआ है आप आश्चर्यचकित होंगे वहाँ के जितने भी टेलीविजन्स हैं वहाँ पर बहुत हमारा प्रचार हुआ है वहाँ की जो म्यूनसिपैलिटियाँ हैं जहाँ जहाँ हम जाते हैं वो हमारे फ़ोटो खुद छपाते हैं और खुद इश्तहार लगाते हैं ऐसे दिन यहाँ कब आने वाले और वहाँ के मेयर साहब खुद हमारे पास आते हैं इतना ही नहीं वहाँ अब एक किताब छाप रहे हैं जिसमें छः आज के युग के बड़े लोग जो कि इटालियन हैं उनके बारे में छाप रहे हैं उसमें से उनके वाइस प्रीमियर जो हैं उनके बारे में भी छाप रहे हैं छः लोग और एक बड़े भारी वहाँ लेखक हैं उनके बारे में छाप रहे हैं और एक मैं जो कि इटालियन नहीं हूँ मेरे बारे में भी उस किताब में छाप रहे आपके देश में तो ये सब हो नहीं सकता अभी टाइम्स ऑफ इंडिया वाले आ जाएंगे तो वहाँ जा कर के छाप देंगे कुछ ना तो कुछ मेरे गलत जैसे कि ये बड़े संरक्षक बैठे हुए हैं जैसे मैं आपको नोचे ले रही हूँ और ये बड़े संभालने वाले बैठे और छोटी छोटी बात में तुनक जाएंगे यहाँ के इटली में ज़रा किसी में ये आदत नहीं अब किसी के घर नहीं गए हो गए अरे भाई ये आपका घर नहीं है तो मेरा ही घर है तो फिर बुरा के मन मेरे घर आओ मेरे घर आओ जब तक ये ममत्व तो बना रही है हिंदुस्तानी में बहुत है मेरे घर आओ ये कलेक्टिविटी के विरोध में बात है मेरा कौन सा घर है मैं जहाँ रह गई वही मेरा घर मेरे घर आओ मेरे घर आओ सबको लगता मेरे घर आओ ये मेरापन जब तक छूटेगा नहीं तब तक कलेक्टिविटी आप में आ नहीं सकती ये मेरे बेटे ये मेरे बच्चे ये मेरे पति ये मेरा घर ये मेरी मोटर इसमें मेरापन छूटना चाहिए ममत्व को छोड़ना चाहिए ये अंधकार से अज्ञान से मनुष्य में आता है ये अज्ञान है इस अज्ञान से दूर हटी कलेक्टिविटी की खास चीज़ ये है कि आप दूसरों के वाइब्रेशन देख सकते हैं और अपने देख सकते हैं लेकिन डिस्क्रिशन यह है कि आप किसी से बताइए नहीं कि दूसरे के वाइब्रेशंस क्या ख़राब है बंधन में रहिए माँ के बंधन में रहिए निर्विचारता में रहिए तो आपको कोई नहीं पकड़ सकता हमारे सामने कितना भी बड़ा भूत रख दीजिए आप अगर हम नहीं चाहेंगे तो उसको कोई भी अधिकार ही नहीं है उसमें कोई शक्ति नहीं जो हम पैसा डाले लेकिन हम अगर किसी पर दयाद्र होकर उसका खींच लें तो खींच सकते हैं फिर थोड़ी देर सफ़र कर लेते हैं कोई बात हम तो देखते हैं अपने शरीर को सिर्फ साक्षी स्वरूप तो जिसको वास्तव में सहयोगी बहुत ऊंचे किस्म का होना है उसको धीरे धीरे अपनी तरफ नज़र करनी है अपनी तरफ और बाह्य में ये देने की ये जो दोनों हाथ हैं यही कलेक्टिविटी है क्योंकि यही से पहलवी ये अपनी यहाँ का जो प्लेक्सस है इसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं उससे बेहतर है अगर आपके हाथ में अगर वाइब्रेशंस नहीं आ रहे हैं तो समझना चाहिए कि कलेक्टिविटी में कुछ कमी आ रही है अगर यहाँ विशुद्धि चक्र का जो पीठ है जो कि विराट का स्थान है इस विराट को आप अगर घुमाएं तो आपकी कलेक्टिविटी बढ़ जाए इस जगह में यह है नेपाल में गए थे 
तो सब लोग इस जगह भी कुमकुम लगाते मैंने कहा यहाँ क्यों लगाते कह ले यहाँ तो हम लगाते हैं शिव जी के लिए और यहाँ लगाते हैं कृष्ण के लिए ये विराट का स्थान आप लोग जरा घुमाइए देखिए हल्का पन लगेगा इस जगह ये विराट का स्थान ये उसका पीठ है यहाँ पर श्री कृष्ण पहुँच करके विराट स्थिति में आ जाते हैं विराट जो मोहम्मद साहब ने कहा अल्लाह हो अकबर अकबर जो है वो विराट उन्होंने अकबर की बात कही अकबर विराट है और श्री कृष्ण की बात कही श्री कृष्ण को अल्लाह का है और जिसको वो करीम कहते हैं वो शिवजी हैं नाम उन्होंने दूसरे दे दिए इसको इनको अल्लाह कह दिया उनको करीम कह दिया एक को रहीम कहते हैं एक को करीम कहते हैं और इसी तरह से इन्होंने अलग अलग सबके नाम बना करके और थोड़ा सा नाम को बदल दिया जो उस भाषा में समझ में आया अरेबिक में वो नाम दे दिया लेकिन अल्लाह हो अकबर इसका मंत्र है इस उंगली से जो कि श्री कृष्ण की उंगली है आप जानते हैं विशुद्धि की कान में उंगली डाल करके और सर को पीछा करके अल्लाह हो अकबर आप सोलह मरतबा कहिए आपकी कलेक्टिविटी जाग उठेगी तो सबको मुसलमान होना पड़ेगा थोड़ा सा मुसलमान का मतलब है शरणागत बेचारों ने कितनी मेहनत की इन अरबों पे पर गधे की गधे ही रह गए आप लोगों पे कितनी मेहनत की है लेकिन आप भी रिचुअलिज्म में इसमें उसमें फंस गए इस सब कीचड़ से निकल के आपको कमल होना है और कमल की विशेषता ये है कि सारी दुनिया को सुगंध पहुंचाता है तो देते वक्त वो नहीं सोचता कि किसको मैं सुगंध पहुंचा रहा हूँ लेकिन अपने वक्त सोचता है कि मेरे सुगंध में कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए कोई भी त्रुटि नहीं लोग देख कर कहना चाहिए लोगों को कि नहीं कस्तूरी का मुदाह शपते न विभावित ये कस्तूरी है कुछ भी कहिए ये कस्तूरी है हम नहीं मान सकते कि ये कस्तूरी नहीं क्योंकि सुगंध आ रही जिस आदमी में सुगंध है उसके लिए कसम लेने की क्या जरूरत है वो सुगंध है उसी सुगंध से लोग आपके पास आएंगे भवरा कितना दूर भी हो लौट के आना ही होगा क्योंकि जब सुगंध आप पे है तो सब आपके पास आएंगे और इस सुगंध को बढ़ाए रखना तो अंतर योग से बाहर योग किस तरह से जुटा हुआ है ये आप कलेक्टिविटी में समझें और अपने को कलेक्टिविटी में बांध के रखें और कृपया सेंटर में आके सेंटर को बढ़ाए इससे बाहर रह करके अब आप बड़े आदमी हैं तो होंगे दुनिया के परमात्मा के लिए तो आप सब एक ही मुसलमानों से दूसरी बात सीखने की कोई राजा हो चाहे कुछ हो जब नमाज पढ़ते हैं तो जिसको जहाँ जगह मिल जाएगी वहाँ वो खड़ा हो जाएगा ये नहीं कि राजा के लिए कोई खास जगह कभी भी नहीं चाहे कोई राजा हो चाहे भिखारी हो सब एक लाइन में खड़े होंगे भिखारी पहले आ गया तो सामने लाइन में आ जाएगा उसे सीखने की ये उन्होंने रखा हुआ और वो हमसे सीखने की बात है और अपने देश में तो जो ये माना जाता है कि ये ऊंचा और नीचा है इसके लिए अत्यंत अनेक उदाहरण है कि श्री कृष्ण ने जाके विदुर के घर खाना खाया था विदुर कौन था एक सारथी के लड़के कर्ण कौन थे एक सारथी के लड़के कर्ण को तक उन्होंने इतना माना विदुर जो कि उस शुद्र जाति के माने जाते उनके घर जाके खाना खाने के अंदर दुर्योधन का मेवा त्यागो विदुर घर साग खाई क्यों खाया ये दिखाने के लिए कि जो सहयोगी है वो योगी जन है वो परमात्मा के दरबार के बैठे हुए महान ऋषि मुनि है उनसे बढ़ के कोई भी नहीं पहले तो अपने यहाँ ऐसा नियम होता था कि कोई अगर ऋषि मुनि आ जाए तो उनके आगे राजा उठ के अलग हो जाते शिवाजी के ज़माने तक ये होता रहा फिर उसके बाद पता नहीं हमारे यहाँ क्या हो गया शिवाजी राजा के पास रामदास स्वामी एक बार पूछे पहुँचे और उन्होंने कहा जय जय रघुवीर समर्थ जब पहुँचे तो शिवाजी ने चिट्ठी लिख करके उसमें कहा कि हे महाराज 
ये सारी जो कुछ भी हमारी संपत्ति है हमारी सत्ता है और हमारा साम्राज्य है यही आपके झोली में हम डालते हैं और हम आपा देने को खुश तो उसको पढ़ा देखा दहलीज पे खड़े रहे कहले शिवा हम तो फ़कीर हैं हम क्या लेंगे तुमसे और तुम हमें क्या दोगे फ़कीर को दे ही नहीं सकते तो फ़कीर आदमी थे लेकिन तुमने जो बात कही है सही है तो ऐसा करो कि हमारी छाटी जो होती है भगवे रंग की उसका तुम झंडा बना दो वही आज भगवा झंडा बना हुआ है अर्थात उस झंडे के नीचे बहुत से अत्याचार चल रहे हैं बेवकूफ़ी के लेकिन उसके पीछे में श्री रामदास स्वामी का महाराजा थे शिवाजी महाराज लेकिन तुकाराम के घर गए और उनके लिए सारे दुनिया भर के वस्त्र भूषण ले गए उनकी पत्नी को दे पत्नी बहुत खुश हो गई उनका भी देखे नहीं थे ऐसे भूषण इतने में तुकाराम आए तो ये छिप गए पीछे में उनका ये किसने दिया कह ले शिवाजी महाराज ने सब भेजा कह ले भी देखो तुम मेरी पत्नी हो अगर मैं राजा होता तो तुम ये पहनती तो शोभा देता अब तो मैं एक सर्वसाधारण खेती हर हूँ और उसी तरह से तुम्हें रहना चाहिए ये उनको तुम वापस करो शिवाजी राजा आए उन्होंने अपनी पगड़ी उठा कर के उनके पैर पे रख दिए महाराज हम आपके आगे क्या दे सकते वैसे शिवाजी महाराजा जैसे लोग हैं जो वाकई में बादशाह हैं वही बादशाहत को समझ सकते साधु संत तो बादशाहत होती हूँ क्योंकि उनको किसी चीज़ की कदर ही नहीं है किसी चीज़ की दरकार नहीं कहीं सुला दो सो गए उनको क्या ज़रूरत है कौन कहने वाला है हम तो अपने रानीपन में बैठे हुए हैं यहाँ भी बैठे हैं बैठे हुए हैं आप कौन हमें देने वाले होते हैं ये असलियत बादशाहत है और इस बादशाहत में आप भी उतरें और जो बादशाह अपने को समझते हैं वो समझ लें कि बादशाहत असल में यही है असल ही को पाना है और इसी में आने से आपकी कलेक्टिविटी जो है वो दृढ़ होती जाए एक दूसरे का दोष देखने से नहीं एक दूसरों से प्रेम करने से अच्छाई देखने से आपस में भाईचारा करने से भाई बंधन करने से ये हो सकता परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे और इसका आनंद बहुत है कलेक्टिविटी का आनंद जो है सबसे ज़्यादा मेरे लिए अगर कुछ करना हो तो आपस में बिल्कुल ही झगड़ा नहीं करो क्यों बड़ा दुख होता है दारुण दुख हो जाता है अगर मैं सुनती हूँ कि किसी ने किसी पे बिगड़े किसी को नाराज़ हो गए कुछ झगड़ा हो गया तो फिर मुझे बड़ा दुख होता है मेरे लिए अगर कुछ करना है तो आपस में बहुत प्रेम करो बस यही मैं चाहती हूँ मेरे सब बच्चे आपस में बहुत प्रेम से सुख से समझदारी से आ, एक दूसरे का विचार रखे रहें तो बड़ा ही सुंदर ऐसा हम लोग एक नवयुग तैयार करने वाले परमात्मा आप सबको सुबह दें आप कोई प्रश्न हो तो पूछे क्योंकि तो टाइम तो बहुत हो गया आप लोगों का जाने का क्वार्टर टू नाइन हो गया नाइन ओ क्लॉक आप जाते हैं अच्छा चलो कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए पानी देना है कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना चाहिए अभी ये तो हमारे जाने बाद पूछने से फायदा क्या उसी के बाद सब होता है हाँ पूछो पूछो आप पूछो पानी दे दीजिए बाइक है अब चलाइए पंखा चलाइए तो है आप ऐसा करिए लिख के दे दीजिए वो पढ़ के सुना देंगे नहीं नहीं ठीक है जोर से बोले जरूरत है मैं बता दूंगी हाँ आप देख लीजिए आप पढ़ के सुनाइए क्या प्रश्न है यही रखिए यही रखिए आप बैठ जाइए लाइए लिख के ले आए लिख के ले आओ बेटा लिख के ले आओ हाँ कागज पेंसिल ले लो अरे भाई सवाल पूछने कम से कम कागज पेंसिल तो लाना थी सत्यनारायण जी केजरीवाल मैं त्रिशूप की तरह लटका हुआ हूँ नादर का हूँ आप मुझे मन के जीतने का उपाय विधियाँ बताएं आपको कैसे पता आप लटके हुए हैं किसके बीच में लटके हैं आप क्या 
मन के जीतने का उपाय बताइए अच्छा आप देखिए आप ध्यान करें ध्यान में कुंडलिनी का जागरण जो हमारे विचारों पे हम रहते हैं उससे हट के विलंब पे जो विचारों के बीच में जगह बनी हुई वहाँ आपका रुकना चाहिए ये एक स्थिति है उसका कोई उपाय नहीं है एक स्थिति है वो हमारे अंदर आनी चाहिए वो ध्यान धारणा से आ जाएगी आप ध्यान कैसे करना चाहिए वो सीख सर्वसाधारण तरीके से ऐसा बताएंगे कि आप फोटो हमारा ले जाए उसमें काली फ्रेम नहीं रखनी चाहिए कल युग में काला हम नहीं इस्तेमाल करते उसको आप एक दीप जलाए चाहे मोमबत्ती जला लें आजकल तो उसका भी कोई बंधन नहीं है कि आप बढ़िया घी का दीप जलाइए आदि कुछ नहीं मोमबत्ती तो सस्ती मिलती है उसको आप जला लीजिए सहयोग सस्ते से सस्ते काम से हो जाता है उसको आप लेफ्ट हैंड उसके और रखें और राइट हैंड जमीन पर रखें अभी रखिए और उसके बाद देखिए कि आपके हाथ में ठंडक आ रही कि नहीं लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड हमारी तरफ और राइट हैंड ऐसे अब यहाँ फोटो रखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम बैठे हैं बहुत से लोग हैं कि हम बैठे जाके फोटो के नमस्कार लेते हैं <laughs> तो आप देखते ही रहते अरे कहा जा रहे <laughs> होता है ना बहुत समझदार लोग ऐसा करते हैं अच्छा तो अब लेफ्ट हैंड हमारी तरफ रखे राइट हैंड जमीन पर रखे तो थोड़ा हमारा तरफ कर दे राइट हैंड जमीन पे रखने से जब ये जो माँ है ना पृथ्वी ये सब खींच लेती है उसको जरा नमस्कार कर लें पहले बहुत बढ़िया चीज़ है ये नमस्कार करें तीन बार अब हाथ रखिए अब कहना खींच लो माँ मेरा सब कुछ देखो खट 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 कर नीचे जाए अब देखिए जा रहे हाथ पे आ रहे घर नहीं आ रहा तो लेफ्ट हैंड पे काम करना चाहिए यहाँ तक हो सके पहले लेफ्ट हैंड में आना चाहिए धीरे धीरे एक उंगली पे करिए फिर दूसरी उंगली फिर तीसरी उंगली चौथी उंगली पांचवी उंगली आधा घंटा बैठ लीजिए जब तक ठंडा नहीं आएगा बैठिए एक दिन बैठ लीजिए दो दिन बैठ लीजिए धीरे धीरे ठंडा आना शुरू हो जाए उस मोमबत्ती से ठंडा आएगा उसके बाद लेफ्ट साइड आपकी करेक्ट होने पर राइट साइड ठीक करनी चाहिए जिसकी लेफ्ट साइड ठीक है वो राइट साइड से शुरू करें तो राइट साइड के लिए थोड़ा सा पानी लिया एक आजकल प्लास्टिक के बहुत सस्ते मिल जाते हैं वो क्या कहते हैं उसको बोल टप टप बहुत टप बड़ा नहीं छोटा सा उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए पानी ठंडा लीजिए जाड़े में थोड़ा सा गुनगुना हो और राइट हैंड जो है उसको फोटो की ओर रखें और लेफ्ट हैंड इस तरह से इस वक्त लाइट नहीं लगाइए क्योंकि राइट साइडेड आदमी के पास में लाइट बहुत ज़्यादा होती है ज़रूरत से ज़्यादा उसमें सूर्य की नाड़ी चल पड़ी होती है तो उसके उसको कम करना चाहिए इसे आप चंद्रमा में करें सूर्य में नहीं चंद्रमा का मंत्र भी आप कह सकते हैं महाकाली का मंत्र कह सकते हैं राइट साइड हिमालय का मंत्र कह सकते हैं और लेफ्ट साइड के लिए आपको गायत्री का मंत्र कहना चाहिए लेकिन जब इसमें भी आने लग जाए अब बहुत लोगों को नीचे से आएगी लगेगा नीचे से ठंडक आ रही तो इसका मतलब है कि आप किसी गलत गुरु के पास गए थे किसी की गलत मान्यता है वाइब्रेशन तो आ रहे हैं इसको ऊपर ऐसे उठा लें और माँ हम तुमको ही जानते हैं ऐसा कहें तीन बार हम तुमको ही मानते हैं और तुम ही हमारे गुरु हो तो कोई ऐसे गुरु से कोई आया हो दोष वो चला जाता है इधर से उठा के इधर ले आइए तुम ही हमारे गुरु हालांकि हम गुरु गुरु कुछ नहीं तो कहने में क्या हर्ज यहाँ से उठा के इधर ले आइए 
इससे आपका राइट साइड ठीक हो जाएगा तो आपने उधर ही कर डाला पीछे में इसका कोई अर्थ ही नहीं लगता पीछे में हमारी तरफ तो आवाज ही नहीं आ रही हवा जरा सी थोड़ी देर की इधर कर दीजिए ना थोड़ा अरे ठीक ठीक वो ठीक है अब उसके बाद आप दोनों हाथ फोटो की तरफ करें और आप दीप भी जलाएं और पैर में पानी भी रखें जिस वक्त आपके दोनों हाथ रोज शाम को आप अगर पाँच मिनट भी कर जाएं तो सारा ताप चले बड़ा आराम है चाहे कुछ हो जाए ये काम करना है जैसे हम खाना नहीं छोड़ते ऐसे इसे करना ही चाहिए क्योंकि यही ध्यान है उसके बाद सवेरे के टाइम हाथ छोड़ करके फोटो के सामने थोड़ी देर पाँच मिनट को ध्यान करके ये कहें कि माँ मुझे आप सामूहिक चेतना में होता है मुझे आप निर्विचार समाधि में होता है ऐसा कहने से जो जो आप हुक्म करिएगा वो वो हम करेंगे कर आपके हाथ में तकलीफ माँ मेरे हाथ में आई है माँ मेरे सर में आई है जहाँ भी कहिएगा वहाँ हम रहेंगे आपके कोई रिश्तेदार बीमार है तो बस कह दीजिए माँ मेरे फलाने रिश्तेदार बीमार है अच्छे आदमी शरीफ हैं आप उनको ठीक कर दीजिए कर दीजिए जो भी कहना चाहे आपके हम सेवक हैं इस बात और आपको अगर किसी से परेशानी हो रही है उसका नाम यूं ही लिख दीजिए झूठ मूठ में और ऐसे ऐसे बंधन दीजिए एक दो और ये प्यार के बंधन है प्यार की शक्ति है उस प्यार की शक्ति में ऐसी कमालात है कि जो आदमी आपके ऊपर डंडा ले करके आने वाला था वो हार ले के आ जाए आप करके देखिए करके देखने में तो कोई गलती क्योंकि आज तक हमने प्यार की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करी सिर्फ द्वेश की करी है अब प्यार की शक्ति तो इस्तेमाल करके देखिए इसका उपयोग बहुत जबरदस्त है सो so, बस इस तरह से मा 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 तीन बार कर दीजिए मा 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 माता जी माता जी माता जी बस खत्म का माता जी ने बांध लिया हूँ इस तरह से करने से आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाए फिर सेंटर में आना ही चाहिए चाहे कुछ हो जाए बहाने खोजने नहीं चाहे शुरू में आदत लगा दीजिए जैसे शराब खाने में पहले आदत लगाने में लोग ढकेलते ले जाते जब आदत लग जाती तो शराब खाना नहीं छूटता ऐसे ये जो परमात्मा का प्रेम का दरबार है ये भी नहीं छूटेगा आपको मज़ा ही नहीं आएगा उसके बाद में आपके दोस्त ही बदल जाएंगे आपकी बातचीत बदल जाएगा आप सहयोग की बात करें और कोई बात ही नहीं करें मज़ा ही नहीं आने वाला क्योंकि जब अमृत मिल गया तो कौन गंदी बातें करे थोड़ी है ऐसा लगेगा बेकार बर्बाद अपनी जिंदगी करी अब नहीं अब हमारे सब दोस्त बदल गए सब बदल गए अब तो मज़ा ही नहीं आता और आपके चरित्र से ही लोग प्रभावित होंगे और देखेंगे कि कोई चीज़ है एक मुंह पे इस तरह का ग्लो आ जाता है आया ही हुआ है ऑलरेडी उसको देखते ही लोग बहुत चक्का हो जाते जैसे लंदन जैसे शहर में जब सहयोगी आते हैं एयरपोर्ट पे तो लोग देखते रहते कि इनकी शक्लें कैसी बनी हुई इतना उनका मुंह साफ चमक उसमें एक जैसे कि कमल के फूल के जैसी आभा जैसा कि ये रंग है ऐसा ही रंग उनके मुँह पर छाया रहता है सब लोग कहते हैं ये कहाँ से ये कौन सी चीज़ आ रही आपके व्यक्तित्व से ही लोग प्रभावित होकर के आएंगे और किसी चीज़ से नहीं आएंगे और शांत चित्त रहें और लोगों जैसे आप भी उलझते रहें तो वो लोग आपको मानेंगे नहीं आप शांत होकर के कहें तो देखिए भाई इसमें ऐसी बात है ऐसी बात है माता जी चार प्रश्न एक साथ एक दूसरे से रिलेटेड हैं चारों प्रश्न अच्छा तो एक ही मैं बता दी अच्छा अच्छा पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए मगर एज ए बिगनर आई है मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर कुंडलिंग आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वट शिल बी आवर एटीट्यूड और द रेस्ट ऑफ द डेट वी शिल बी एवरी टू कीप ऑफ द अनकॉन्स कीप ऑफ द कॉन्सियसनेस 
सवेरे और शाम को बस चौथा कौन सा यही है ये चौथा वाला ये सब एक साथ ही है I can't practice much become because because of ill health. What to do? This is a question. How to control the mind? How to proceed? How to proceed, How to proceed with surgery? Is it possible to go for regular practice with some senior surgery? Is there any surgery in Jamshedpur? I am staying in Jamshedpur. You better start it. So I can practice. जमशेदपुर में शुरू करो ये तो इसका मैंने बता दिया कि निर्विचारिता में आपको विलंब बढ़ाना चाहिए बस उसका तरीका मैंने आपको बता दिया सीधा सरल है ध्यान से विलंब में रहना चाहिए फिर एक और प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हर एक चीज के और देखते वक्त साक्षी स्वरूप होकर निर्विचार है जैसे अब ये हार है अब इसके ऊपर नज़र पड़ी तो कोई ये सोचेगा कि भाई ये कहाँ से लाए कितने पैसे के लाए होंगे ये किसने लाए होंगे दुनिया भर के विचार आते हैं कोई चीज़ को खराब भी आ सकते हैं और हम क्या करते हम इसे देखते मात्र अब इसको जिसने बनाया होगा जिसने उसको रोया होगा और जिसने उसको यहाँ रचाया होगा उसने जो अपना आनंद इसमें प्रकटित किया उसको वो भोग रहे हैं हम तो भोगता है बैठे हुए भोग रहे हैं सोचने का समय का क्योंकि सोचिएगा तो फिर ये सोचेगा कि ये ख़राब ना हो जाए इनको अब ले जा कर फ्रिज में रखना चाहिए ये करना चाहिए ये झंझट नहीं हम तो दूसरे की चीज़ है उसी का मज़ा उठा रहे हैं इसी प्रकार जो भी चीज़ है अब वृक्ष की ओर देखिए एक एक पत्ता अलग परमात्मा ने बना रखा हर पत्ता अलग है कमाल है करोड़ों पत्ते संसार में बनाए हैं हर एक अलग है देखते ही बनता है कितना वैचित्र है नीचे देखते रहिए नई नई चीज़ें आपकी नज़र में आएगी और आप ठिठक जाए ठिठक जाए उसको देख के जब आदमी ठिठक जाता है तो वही विलंब पे खड़ा हो जाता है कोई इंसान है उसकी अच्छाई की ओर देखिए इतने ये अच्छे आदमी है इतने ये बढ़िया आदमी है एकदम ठिठक गए उस जगह उस जगह आपका विलंब आ गया इसी प्रकार हर चीज़ की ओर साक्षी की दृष्टि से देखने का आप अभ्यास करें बहुत आसान है मैं तो साक्षी हूँ बस चीज़ देखते रह रहा हूँ बड़ा आनंद आएगा सबसे आनंददायी चीज़ है मनुष्य आपको आश्चर्य लगे सबसे बढ़िया चीज़ है मनुष्य सबसे उत्तमोत्तम है मनुष्य सिर्फ हमारी दृष्टि उल्टी तरफ से चलती है अगर सीधे तरह से देखा जाए तो मनुष्य की खूबसूरती दिखाई देती है और जैसे जैसे आपकी दृष्टि में वो प्रेम आएगा उस आदमी की खूबसूरती और बढ़ती है तो हर चीज़ की और अपनी दृष्टि जो है वो एक साक्षी स्वरूपत्व से देखे तो श्री कृष्ण का ही वरदान है फिर आगे अब आपने जितने भी सवाल पूछे मेरे ख्याल से सबका मैंने जवाब दे दिया अब यह कि दिन में अगर आपने ध्यान किया और शाम को ध्यान किया तो दिन में कैसी स्थिति रहेगी भाई जिस स्थिति पे आप है वो स्थिति बनी ही रहेगी आप उस स्थिति के और अपनी नज़र रखें धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि स्थिति बन गई अंदर आप साक्षी स्वरूप हो गए एक वो स्थिति है स्टेट है जैसे कि अब दही है अब दही से मक्खन बन गया अब मक्खन से दही थोड़ी बनने वाला है मक्खन बन गया तो बन गया ऐसे ही आप मक्खन बन गए मजा उठाइए वो स्थिति है वो स्थिति प्राप्त होते ही वो हो जाता है कैसे क्या करने का है सिर्फ ध्यान करें हाँ एक बात और अब किसी के सवेरे ध्यान नहीं हुआ तो अब मेरा ध्यान नहीं हुआ ध्यान नहीं हुआ ऐसे नहीं सोचना चाहिए अपने यहाँ कोई सिस्टम नहीं मैंने आपसे पहले बताया कोई सिस्टम नहीं अपने एटीट्यूड पे है ध्यान नहीं हुआ तो कोई बात नहीं एक मिनट आँख बंद कर दी ध्यान हो गया कोई कोई लोग चार चार घंटे अरे बाप रे बाप इतना काय वो करने का एक पाँच मिनट बहुत है चार घंटे का ध्यान सहयोग में नहीं करना होता 
फिर काम कब करिएगा ये तो ऐसा हुआ कि मशीन बना बना के रख दी और रख दी वहाँ पे मशीन का काम है वो तो करना है जब मशीन बनाई किस चीज़ के पर हम काम कर रहे हैं ये भावना तोड़नी चाहिए नहीं तो आप थक जाएंगे बीमारियाँ हो जाएंगी नाना बैठिए आप देखिए अब आप दोषी हैं आपने चोरी कर ली समझ लीजिए चोरी कर आपके हिसाब से आप दोषी हैं आप परमात्मा के सामने जब जाते हैं तो उनको देखने दीजिए आप दोषी हैं या नहीं उनकी अकल से आप अपनी अकल मत लगाइए इस वक्त वो अगर सोचते हैं आप दोषी हैं तो आपका दोष निकाल देंगे आप क्यों कहते हैं कोई ऐसा होता आदमी जाके डॉक्टर साहब ने कहा मैं मेरा कैंसर है मेरे को कैंसर हो गया ऐसे नहीं कोई कहेगा हो गया होगा कैंसर वो जाके डॉक्टर से कहेगा देखो मुझे कैंसर है या नहीं मुझे तो लगता नहीं है सब यही कहेंगे इसी प्रकार परमात्मा के सामने जाके आपको वहाँ रोना नहीं चाहिए मैं तो दोषी हूँ मैं तो ऐसा हूँ भगवान का चाहे जाओ तुम उनको पसंद नहीं आती ना बात ये सही बात तो मैं ये बता रही हूँ भगवान की बात भगवान की तरफ से भी तो बोलना पड़ता है उनको ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो रात दिन गिगी आते हैं वल्लभाचार्य एक बार गए सूरदास जी से मिले सूरदास जी गए वल्लभाचार्य वल्लभाचार्य अवतरण है आप तो जानते हैं वल्लभाचार्य को जो कि जिन्होंने वैष्णव धर्म स्थापन किया अष्ट छाप वाले तो सूरदास जी से वो कहते काहे घिघियावत हो उनको घियाने से बन घबराहट हो गई क्या रोते बैठे हो अरे परमात्मा के सामने बैठे हो ले हो। वो देने को बैठे आप का को अपने को असमर्थ समझ रहे हो के नहीं होगी चोरी तो गवर्नमेंट की करी होगी भगवान की थोड़ी करी भगवान का थोड़ी गवर्नमेंट है इसका मतलब नहीं कि मैं चोरी करना सिखा रही सब छूट जाएगा माता जी आपने एक दिन कहा था कि जब शेर किसी को खाता है तो उसको पाप या पुण्य का एहसास नहीं होता क्या ऐसे ही हिरण को जब शेर खाता है तो उसे भी तकलीफ होती है, है या नहीं यदि होती है तो नहीं होती न्याय देखिए हम लोगों को बड़ी गलत फहमिया हिरन को उसकी अवेयरनेस नहीं है जो इंसान की अवेयरनेस है ह्यूमन अवेयरनेस में हमको तकलीफ और जो मानसिक परेशानियां पीड़ा होती है उसकी अवेयरनेस जानवरों को नहीं होती इस पर बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और अब एक्सपेरिमेंट से ये बात सिद्ध हो गई कि उनकी अवेयरनेस और ह्यूमन अवेयरनेस में बड़ा अंतर है जैसे कि अभी एक लाल वाटसन लाल वाटसन करके एक महाशय है उन्होंने सुपर नेचर करके किताब लिखी हुई है हालांकि बहक गए थोड़े थोड़े बहक जाते हैं पर तो भी जो बात लिखी कि एक बंदरिया थी उसका बच्चा बीमार था तो परेशान रही पूरे चीखती रही चीखती रही लेकिन जैसे वो बच्चा मर गया उसको छोड़ के चली गई दूसरी जगह छोड़ गया मर गया कोई मतलब ही नहीं उसके बाद रोना पीटना सब खत्म जैसे देखा मर गया ना अब खत्म अब फायदा क्या रोने से चल दी पर अपने यहाँ जब तक जिंदा रहेगा तब तक तो कोई नहीं रोएगा कोई पूछेगा भी नहीं कि किधर बैठे हैं जब मर गया तो सारे दुनिया के लोग आ जाएंगे अरे बाप रे ये कहाँ से आ गए सब हम जहाँ लंदन में रहते थे एक साहब मर गए तो किसी को पता नहीं चला एक महीने तक मरे पड़े रहे तो उनके यहाँ फिर वो जो दूध वाला जाता तो उसने देखा कि इतनी बोतलें इकट्ठी हो गई हैं तो ये मर गया कि क्या तो खबर करी तो पता हुआ मरे पड़े हुए इस महीने भर से लास्ट उन्होंने जो चिट्ठी डेट लिखी थी उसे एक महीना हो चुका उनके बच्चे हैं बच्चों के बच्चे हैं उनके पोते हैं बाद में देखा कि उनका इतना बड़ा कंपाउंड था सब लोगों से मर भर गया और सब लोग शोक मनाने लगे क्या फायदा 
तो जानवर की अवेयरनेस और हमारी अवेयरनेस अब हम हिरन के बारे में बहुत परेशान हैं पर दूसरा जो पास में इंसान बैठा है उसको नहीं जानते कि उसको हम कितना दुख है इंसान को पहले इंसान को देखना चाहिए जानवर कितनी परवाह करने की जरूरत क्या भाई अब तो वो खटमल की भी लोग परवाह करते हैं और मच्छरों को भी बचाना चाहते हैं भगवान बचाए रखे मैं क्या इन लोगों को रियलाइजेशन दे सकती हूँ क्या मुर्गियों को बचा के रखू क्या के लिए मुर्गी को, को मैं क्या रियलाइजेशन देने वाली हूँ यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला कि मगर के वो जो छाल होती है उसको बाहर मत भेजो बंद कर दिया इतनी मगरे हो गई हैं कि अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि करे क्या इनका जिसका जो उपयोग है वो करना है हमको ये ऐसा लगता है कि जानवर को ये महसूस होता है कि हमें कांटे डाल रहे हैं ये बात नहीं है वो जिस लेवल पे चलते हैं वो लेवल और है हमारा लेवल और है हमारी चेतना और है जिस चीज को हम महान समझते हैं जानवर नहीं समझते अब शेर तो बैठ के सोचता नहीं कि हिरन क्या सोचे और हिरन को कर वो मार के खाता है तो ये उसका खाद्य है वही खाएगा जो भगवान ने कहा है कि तू हिरन ही को खाओ तो क्या वेजिटेरियन बन सकता है क्या बेचारा शेर वो क्या करे वो क्या वेजिटेरियन होगा क्या घास पत्ती खाएगा अब वो क्या करे अब दुर्गा जी को तो सब भूत खाने पड़ते हैं वो रक्त बीज का खून पीना पड़ा तो आप कहेंगे कि रक्त बीज का खून क्यों पिया उन्होंने वो तो वेजिटेरियन नहीं है तो हो गया काम खत्म तो क्या आप लोग पीजिएगा कौन पीने वाला मुझे दिखा है रक्त बीज का खून बेकार की बातें हिरन विरन को छोड़िए आप इंसान को देखिए सहयोग में इंसान की इज्जत है इसका मतलब नहीं कि आप सब पकड़ी पक काटते फिर ये मतलब फिर से मुझे बताना पड़ता है लेकिन हिंदुस्तानियों को मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग पक्के वेजिटेरियन और प्रोटीन फूड जरूर शुरू करें हर हालत प्रोटीन का है नहीं तो पैर आपके बैठ जाएंगे यहाँ देखिए बहुत सी औरतें पचास साल के बाद पैर नहीं उठा सकती प्रोटीन का खाना बहुत जरूरी है ये तो मैं बार बार कहूँ चाहे वेजिटेरियन रहो उसमें कोई हर नहीं और प्रोटीन जरूर खाएं नहीं तो पैर आपके कमजोर हो जाएंगे अनजायना की बीमारी हो जाएगी हृदय की तकलीफ हो जाएगी सारे मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे आपको कौन सी बीमारी होती है पार्किसंस मलाइटिस जितने भी मस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं सारे खड़े हो जाए और जो लोग बहुत ज्यादा खाते हैं फॉरेन वगैरह में उनसे मैं कहती आप वेजिटेरियन हो जाओ बैलेंस की जरूरत प्रोटीन बहुत जरूरी खाना है मैं आपसे फिर से बता रही हूँ कि जो वेजिटेरियन लोग हैं अपने खाने में प्रोटीन ही खाएं किसी भी तरह से खाएं जो उनको मन पड़ता है लेकिन स्वाद का तो बड़ा शौक है वेजिटेरियन है लेकिन स्वाद होना चाहिए मैंने किसी से कहा कि ये क्यों नहीं खाते आप जो नया सोयाबीन निकला माँ उसका स्वाद अच्छा नहीं तो फिर आप क्या वेजिटेरियन है जब तक रसना का शौक है तब तक आप ना वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन नहीं रसना छूटनी चाहिए रसना तो हिंदुस्तानियों की बड़े मुश्किल से छूटे श्री माता जी प्लीज आई विश टू नो माता जी टीचिंग ऑन फास्टिंग ओ नो फास्टिंग एट ऑल सी वेन यू वॉन्ट टू टॉर्चर मी यू कैन फास्ट This is how we torture our pe mother. When we are angry with her, we'll say, "All right, I am angry with you. I will not eat my food. Finish. That mother is finished. No fasting allowed. In sajo. But for your health sake, if you fast, don't tell me you can fast. For your health, if you have to fast, but the mother feels bad about it. Why to fast? What is the need? I have fasted for you. So many have fasted for you. Finish. Now you don't do fasting. Now you only enjoy. I have done the cooking for you, but overeating that doesn't mean overeating again. माने कहा है कि fast मत करो. So let us have competition in eating rasagulla. Sri Mata Ji, Purush ko jitne ka upaya bataein. Kya kya? Purush ko jit, Purush anger. 
क्रोध सत्य बात के लिए ही आता है बहुत उपाय किया कोई असर नहीं आप ही के स्वीमुख से ये बताए क्रोध जो आता है वो लीवर से आता है सत्य वत्य के लिए नहीं आता माने हम हमेशा सही हैं और दूसरे लोग गलत हैं ये सोच लेने से हमेशा क्रोध आता है अब वो क्रोध क्रोध करते करते जमते 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 एक बमगोला बन जाता है और जैसे ही कोई आया बात कुछ नहीं उस पर भड़ाक से उतर जाता है और हम उसको फिर जस्टिफाई करते कि इसलिए मुझे क्रोध आया था ये सही बात की ये थी क्रोध आना चाहिए लेकिन आपके काबू में आप घोड़े पे सवार हैं घोड़ा आपके काबू में होना चाहिए लेकिन आप तो घोड़े के बहकाव में चले जाते तो इसको मैंने क्रोध मान ये लिवर से आता है उसका इलाज ये है कि थोड़ा बर्फ लेके लिवर पे रोज घसी है उसे बहुत लाभ हो जाएगी एक तो गर्मी कम हो जाएगी तलवे में बर्फ रगड़ी यहाँ वाइट इस जगह यहाँ पर बर्फ रगड़ी है लिवर पे और राइट हैंड फोटो की तरफ लेफ्ट हैंड ऐसे और बर्फ के पानी में बैठी इसे ठंडक आ जाएगी ठंडक आने से क्रोध कम हो जाए ये सब लीवर की खराबी से होता है जिस आदमी का लीवर खराब होता है उसके पास अगर जाना हो तो एक साथ में डंडा लेके जाना चाहिए और ऐसा आदमी अगर सो रहा हो तो उसको जगाना नहीं चाहिए कभी भी नहीं नहीं उठ के दो चार मार देगा तो जब लीवर खराब होता है तो आदमी को बड़ा क्रोध चढ़ता है कोई लोग हैं वो बहुत बड़बड़ाते हैं बोर करते हैं कोई लोग हैं वो बोलते ही नहीं और जब बोलते हैं तो बिल्कुल गरजते हैं इसके बीचों बीच चलना चाहिए जब बोलना है तब बोल लिया जब नहीं तो नहीं बोला सो so, क्रोध का इलाज लीवर से होता है लीवर को ठीक करने के लिए एक मैं ली फिफ्टी टू कहती वो लीजिए जिससे गर्मी होती है और दूसरा उस पर बर्फ रखे इससे आपकी सर्दी ठीक हो जाएगी जुकाम ठीक हो जाए बहुत से लोग बनियान नहीं पहनते आपको पता नहीं सहयोग में कंपलशन है कि बनियान पहने सिखों में पांच चीजों का कंपलशन है सहयोग में सिर्फ बनियान हर एक आदमी को पहनना चाहिए तो उससे सर्दी पकड़ जाती है सीने में उससे गर्मी हो जाती है उससे भी लीवर खराब हो जाता है शराब से लीवर खराब हो जाता है और सबसे ज्यादा लीवर खराब होता है सोचने से जो आगे की आदमी सोचते रहता है अभी जाना है फिर यहाँ से जाएंगे तो वहाँ से बस लेंगे फिर बस लेके फिर वहाँ जाएंगे हर समय जो आदमी आगे की सोचता है उसका लीवर भी खराब हो जाता है और उसको डायबिटीज की बीमारी भी हो जाती है दोनों बीमारियां इसी चीज़ से आती ज़्यादा सोच लेते हैं देखिए देहात में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं कि कहते हैं चम्मच खड़ा होना चाहिए चीनी में इतनी चीनी चाहिए हमको चाहे पाँच चम्मच लगे चाहे छः चम्मच अब महाराष्ट्र में आजकल चीनी बहुत होती तो मैं देखती हूँ छः छः चम्मच इतने से खप में डाल लोग पीते हैं किसी को डायबिटीज़ नहीं क्योंकि सोचते नहीं हैं वो हमको सोचने की बीमारी से ही डायबिटीज होता है जिन जिन को डायबिटीज है वो अपना सोचना वोचना जब भी शुरू हो कहना ये नहीं 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 नहीं ये नहीं विचार ये नहीं विचार ये नहीं विचार एकदम देख लीजिए परमात्मा विचार करेंगे आपके जितना आप सोचिएगा उतना ही आपका लीवर खराब जाएगा अब तो सारा रामायण पढ़ने के बाद पूछ रहे हैं कि सीता की राम कौन और राम का सीता कौन उनका लिंग विचार भी नहीं रहा श्री माता जी क्या सहयोग से सहयोग सही करने से सब बीमारियां दूर हो जाती है और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं ना ना कोई जरूरत नहीं लेकिन ये नहीं कुछ कुछ बीमारियां ऐसी होती जैसे मैंने कहा कैटरैक्ट है जो कोई चीज़ मर गई है उसको तो निकालना पड़ता है उसके लिए डॉक्टर पास जाए बहुत सी चीज़ों के लिए जाना चाहिए पर डॉक्टर का सवाल ही नहीं उठता अगर आप सहयोग करते हो आपको बीमारी नहीं होगी तो डॉक्टर का सवाल क्यों उठेगा क्या आपको डॉक्टरों का भी विचार हिरनों जैसा आ गया क्या ये लोग भूखे मर जाएंगे ये नहीं मरने वाले भूखे हम लोग कितने सहयोगी हैं कम से कम हमारी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहे उनको थोड़ा सी फुर्सत की जरूरत है चलने दीजिए
एक बात बताए पते की एक किताब छापी थी भृगु मुनि ने जो कि एक तो उन्होंने भृगु संगीता लिखी है और एक और उन्होंने किताब छापी उस किताब में उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ऐसा समय आएगा जब परम चैतन्य स्वयं अवतरण लेंगे और जब परम चैतन्य का अवतरण आएगा तब सबकी कुंडलिनी सहज में जागृत हो जाएगी उसका नाम है नाड़ी ग्रंथ उस किताब का नाम है नाड़ी ग्रंथ आपको संस्कृत में कहीं मिल जाए तो देखिए लेकिन उसका मराठी भाषांतर मैंने देखा है और एकदम सहज में ही लोगों को कुंडली जागृत हो जाएगी और उसमें यह भी लिखा है कि कोई रुग्णालय की जगह नहीं रहेगी माने ये कि कोई अस्पताल की जरूरत नहीं रहेगी उन लोगों के लिए प्रसूति ग्रह तो रहेगी प्रसूति ग्रह तो रहेगी माता जी कल मोहनलाल जी दुर्शन ने आपके अनुभूति के लिए कहा है कि जो कैंप ये पंद्रह तारीख तक है वो सात विषय पर है उसकी चर्चा के लिए अगर आप अनुभूति दे तो सोलह सत्रह तारीख को जरूर जरूर करिए आप लोगों को मजा आ रहा है तो क्यों मैं मना करने चली जरूर करिए हो गया प्रश्न हो गया आप पूछिए कुछ पूछ रहे हाँ बना देते एक ले लीजिए सॉल्ट सबसे किसी से कोई सबको दे दीजिए सॉल्ट वाटर आप लोग लाए पानी ले आइए अलग अलग नहीं मेरे पास दे दीजिए ठहर जाइएगा ठहर बैठ जाइए सॉल्ट और ये मंगा लीजिए पानी बड़े पानी डाल दीजिए और सॉल्ट को इकट्ठा वाइब्रेट करवा लें बाढ़ देंगे आप कृपा करके कुछ लाइंस पर करके आओ था यहाँ रविवार रविवार सुबह आठ से नौ का एक सेंटर यहाँ भी रख दिया जाएगा हाँ जरूर जरूर क्यों नहीं तो आप आप उनसे पूछ लीजिए हम केंद्र से वैसे आपसे इजाजत लेके मैं इनको एक इजाजत दे दू आप कह रहे हैं कि संडे के रोज आठ से नौ बजे आठ से नौ आठ से नौ तक एक यहाँ सेंटर रखा जाए बिल्कुल मेरी तो इजाजत है या 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 या। बहुत अच्छा हाँ जी हाँ बस ठीक है ठीक है फिर यहाँ से मार्केट में बात पहुंच भी जाएगी कृपया ध्यान दीजिए जो भाई बहन नमक या या चीनी या पानी लेके आए हैं वो एक बड़े से किसी चीज में अगर इकट्ठा कर दे तो एक ही टाइम पे सबको वाइब्रेट कर देगी किसी से पानी ले आओ जब साहब खड़े हैं यहाँ पर आके एक एक करके इनको हैंड आउट कर दीजिए ताकि वो रख देंगे मार्केट तो पानी है ना वो पानी और फिर अपने स्थान पे बैठ जाइए ये सॉल्ट है तो अलग सब नमक को दे वो डाल देंगे देखिए मेहरबानी करके सब उठ के यहाँ पर मत आइए अच्छा आप अपने स्थान पर अगर बैठ जाएंगे तो एक भाई हमारे जाते हैं जाके घूम के ले आएंगे तो सब बड़ा मुश्किल आप कृपा करके बैठ जाइए आप ऐसा करिए कि ये दे रहे सबको ये दे देंगे आप इनके पास ले आइए आप एक जगह पे इकट्ठे हो जाइए मैं आ रहा हूँ जरा बीच में हो जाइए बगैर बजाय बाहर के सामने आप एक तरफ को क्यों बना के खड़े हो जाए चम्मच ले लो चम्मच चम्मच ले सुबह चम्मच ले लो चम्मच 
आप मेहरबानी करके एक क्यूब बना लीजिए तो बहुत ही आसान हो जाएगा और वहीं पर आपको मिल जाएगा जब आप बैठ जाइए नहीं 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 आपके इसमें छोड़ देंगे आप चिंता छोड़ यहाँ सबको ले लो इसमें पानी है सब में चम्मच है एक चम्मच तो मिला है देखिए एक चम्मच का पता करें वो चम्मच लीजिए बस ठीक हाँ ठीक है उसमें एक बूंद भी काफी है भाई साहब आप चिंता ना करें ये ले लो ये इसमें मटके में सबको जा देखिए आप अपनी जो भी चीज है यहाँ रख दीजिए आप चिंता मत करिए आप अपने सीट पे बैठ जाइए आपने रख दिया ना जो भी उसमें तो मिलाकर तो आप मिला कर आप अपने आप बाद में उठा लीजिएगा ले जाओ ये जरा आप मदद करिए इनको उधर ले जाइए सब चीज एक मिनट रुक जाइए ये सब उठा के उधर ले जाओ एक साइड पे कर दीजिए चलिए सारा साइड पे कर दीजिए आप जरा इधर से जगह खाली कर दीजिए प्लीज प्लीज कम डाउन प्लीज ये लेते जाओ प्लीज कम डाउन नोबडी आप जरा नीचे आ जाइए कृपया करके नीचे आइए उनकी जरा कोई मदद कर दीजिए आप जरा संशय मत करिए ये पानी लेते ले जाइए पानी पानी उधर ले जाइए आप ले जाइए आप जरा इनकी मदद करिए हाँ ये आप भी ले जाइए चलिए बस हो गया बस वो ये देखिए वहाँ चले जाइएगा वो सब में डाल दीजिए चलिए उधर जाइए उधर पानी वानी सब उधर ले जाइए उनके पास हाँ जी हाँ उठा दीजिए एक एक आदमी जाए तो सबको कायदे से होगा आप खुद ही समझ सकते हैं देखिए व्यवस्थापक जो है उनकी उनकी बात आप सोचें इस तरह से पॉसिबल नहीं है कौन सी पुस्तकें हैं हाँ सुना है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं अब चेतन मन से कहा संपर्क जोड़ते हैं मन से संबंध जोड़ना कोई जरूरी नहीं है आप परमात्मा से संबंध जोड़िए ये सब बेकार ये तो शिष्यों को देखिए आप ही के हाथ तब तक काप रहे हैं देखिए गलत बात है ना ये सब गलत बातें हैं ये न करिए भाई क्यों करते हो परमात्मा को पाओ ये सब गलत बात आप ही देखिए आपके हाथ देखिए कितने थर थर काप रहे भाई साहब छोड़िए इसको आप पाइए चलो रखो हाथ दोनों मेरे चलो छोड़ो वो तुलसीदास जी मुझे मालूम है उनको कैंसर होके मर गए खुद कौन है देखिए जिस भाई बहन ने यहाँ पर अपना सामान रखा है वो उठाकर वहाँ पर क्यों लगा लें वहाँ पर मारे दे दी है तो राजेश की माँ के वही तो गुरु थे अरे भाई ये सब चीजें बेकार है इसको ले लीजिए आप पालो 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 देखो हाथ तो आप बात करा रहे हैं काफी गड़बड़ है उसमें माता जी बोल रहे हैं सब करके वो अगर की आवाजें नहीं चलनी चाहिए आपका साक्षात है सामने आपके हाथ तब तक काप रहे अब मैं क्या बोलूँ बताइए ऐसे तो सभी लोग घुमा करते हैं अब अब चेतन में जाने की जरूरत क्या है हाँ बेटे बुरा नहीं मानो तुम अपना भला देखो तुम कोई किसी के लिए पैदा नहीं हो तुम अपने लिए पैदा हुए हो है ना बात मैं माँ हूँ तो मैं कोई गलत बात तुमको नहीं पता होता अच्छा बेटे तुम अपना ठीक करो मामला तुमको क्या करने का है किसी के लिए क्यों तुम परेशान हो खुद अपना अपना ठीक करो स्वार्थ देखो स्वार्थ पालो स्वार्थ हो जाएगा जिसने स्व का अर्थ पा लिया वो स्वार्थ हो गया छोड़ो सब दुनिया भर के लोगों को बेटा तुम पार हो जाओ रहा। तुम पार हो जाओ बैठो पार करा लो इनको पार करा ये छोड़ो ये सब बेकार बेकार की चीज जिसको कोई लाभ ही नहीं हुआ उसके पीछे कहा दौड़ रहे हो एक तो हम माँ पूछते तुम्हें क्या लाभ हुआ हुआ है नहीं हुआ छोड़ो और जो भाई बहन यहाँ से ले रहे हैं उसको लेकर कृपया नीचे उतर जाए ये ले जाइए अपना सब आप इतनी छोटी छोटी बोतल ला बोतल का मुंह तो बड़ा होना चाहिए और ये चीजें आप मार के सामने से उठाकर क्यों में आ ये ले लीजिए ये किसका है ये वाला ये भी उसी के पास रखा दीजिए तो वो एक ही दूध है वो अपने आप उठा लेंगे मतलब नहीं नहीं ये इस लेडी का उठा के ले गए है उसी का है उसको ले उसी के पास रखा दीजिए तो वो एक ही का साथ
की बात है ये कहते हैं कि स्क्रब करने से ये बांट देंगे इसको वाइब्रेट करने से ये बांट देंगे अच्छा अच्छा पानी तो हो गया पर सब चीज़ को करते करते बहुत हो जाएगा चलो हाँ ये उधर ही रखवा दीजिए उसमें भी छोड़ दीजिए वो भी नबत खोल दीजिए इतनी छोटी छोटी शीशी में लाए हैं ये क्या ये ज़्यादा है इतना छोटा छोटा लाए हैं उसमें हाथ कैसे जाएगा चलो ठीक बस ठीक है ठीक हाँ वो बड़े वो डब्बे बड़े हो गया हो गया अब हो गया अब इसी को छुड़वा दीजिए चले अब जो सहयोगी भाषा है कुछ लोग पटना जन के लिए वही रखिए वही वाइब्रेशन आप सबको अनुरोध है आप जाते समय श्री माता जी का पैरना सुने और दूसरी बात जो सेल्फ रिलेशन को नहीं मिला है यहाँ पे जो भी आए हुए हैं बाहर से वो यहाँ पे रुकेंगे और उनसे डॉक्टर तलवार के तो बात कर लेंगे वो सेल्फ रिलेशन अरे को ना दें